Eee, Szymon, ja pewnie nawet cię taguję we wstępie do tego wideo. Eee, I to znaczy na YouTubie, bo, bo już mogę, już mi wolno. Ha, 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 ha. Eee, więc grzecznie zapytam, czy cię pojebało? Czy cię naprawdę pojebało? Nie będę ci, powiedziałem, powiedziałem, że nie będę obrażał twojego wyglądu, powiedziałem, że nie będę obrażał, atakował e, twojego charakteru, będę, będę twoje pozycje atakował i to jestem ja atakujący twoje pozycje. Szymon, czy cię pojebało? Naprawdę chciałbym wiedzieć. E, no ale zobaczmy, e, co, e, co... 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 E, e, f, 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 wyszło z tej rozmowy e, z człowiekiem będącym praktycznie encyklopedyczną, słownikową definicją mowy nienawiści. E, I jakby jak bardzo źle jest. E, natomiast no, no ja... Wiecie co, mnie, wiecie co mnie najbardziej frustruje w tym wszystkim? że cały czas na ekranie będziemy mieli trigger warning, bo kurwa, oczywiście, że jest transfobia, oczywiście, że jest homofobia, oczywiście, że, 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 że wszystkie uprzedzenia, jakie tylko można mieć, e, e, są skumulowane w tym jednym zjebanym człowieku. A czy Szymon postawi mu odpór? Przekonamy się, przekonamy się w godzinnej rozmowie z człowiekiem, którego platformować nie powinien nikt. No, to słuchajcie, jedziemy z tym, jedziemy z tym głównym, nie? Jedziemy, jedziemy z, tym, z tym absolutnym głównym. Najgorsze jest to, że ja, ja wiecie, ja się wychowałem na fantastyce, jakby wychowałem się na tym, że, że jakby polscy fantaści są, są fajni, po czym e, autentycznie, raz za razem przekonywałem się, że totalnie nie są. Raz za razem przekonywałem się, że wszyscy ludzie, na których, e, których e, jakby czytałem, Siemkiewicza akurat nie czytałem e, nigdy, ale, ale e, masę innych tych wszystkich, wiecie, e, dziadów polskiej fantastyki, których, których e, Kasia Babis omawia, Eee, jakby czy, 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 czytałem i zawód jaki czuję w związku z tym frustrację jaką czuję w związku z tym jest niewyobrażalna Sapkowski? Wy, wiecie co? Sapkowskiego jakby um, dwa lata temu jak zacząłem jak, jak jeszcze zaczynałem mieszkać w Warszawie e, Boże zaraz będzie trzy lata wow e, to przechodziliśmy Wiedźmina na streamie. Jakby całego, od początku końca. Wszystkie znaki zapytania zrobiliśmy. I um, jakby wtedy, patrząc na to, jak momentami krzywy jest Wiedźmin 3, jeżeli chodzi o narrację i, i prze, 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 przedstawienie pewnych idei, jakby stwierdziłem, że muszę zapłacić Sapkowskiemu i kupiłem siedem książek, tak? Kupiłem dwa zbiory opowiadań i pięć książek z sagi Wiedźmińskiej. Nie kupiłem tylko e, tego sezonu burz i, i tej jeszcze jednej rzeczy, która tam gdzieś wyszła, która nie pamiętam jak się nazywa. Zwiedziłem, że chcę, żeby Sapkowski dostał moje pieniądze, ponieważ należy mu się. Natomiast e, jakby jeżeli chodzi o większość fantasty, e, fantasty, fantastów, to Sapkowski ma takie momenty, które, w, które są w miarę ok. W sensie, znaczy nie, inaczej. Sapkowski ma momenty, które są zbazowane i jakby absolutnie nie należy mu tego odbierać, ale ma czasem takie w, jakby wtręty, które są tak krzywe, że e, już nie mówiąc o, o e, tym e, Geralcie sypiającym z szani, która jest nieletnia, nie? Na przykład taki, taki, taki detalik. Bo ja nie wiem, czy pamiętacie, ale w książkach Shani nie, 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 nie ma 17 lat, jak, jak, jak jest na Oksenfurcie. 
E, w związku z czym, e, no, no, no trochę słabo, nie? Ale, ale przez większość czasu faktycznie Sapkowski jest zbazowany. <śmiech> e, natomiast natomiast no, jeżeli chodzi o większość pozostałych polskich fantastów, e, no... <śmiech> Dobra, słuchajcie. E, słuchajcie, przejdźmy do tego, do tego tragicznego materiału. E, mówię, ja, ja cieszę się, że, że w ramach mojego eksplorowania fantastyki nie wpadłem na tego matoła, ale zobaczycie dlaczego. Piekara? Piekara jest jednym z najbardziej zjebanych ludzi, jacy, jacy tworzą polską fantastykę i e, jakby e, jego cykl inkwizytorski jest a, szczytem, szczytem edgelordyzmu. Ja nawet pisałem do jakiegoś magazynu równolegle do Piekary, ale nie miałem z nim chyba żadnego kontaktu. Nie zgadzam się, że cykl inkwizytorski jest super. Zresztą e, przykłady tego, dlaczego nie jest super, e, bardzo fajnie zarzuca Kasia Babis w swoim, w swoim e, tekście, znaczy w swoim wideo o piekarze. A to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej. Jakby jest tam bardzo dużo bardzo krzywych fetyszy, nie? Spoza polskich. E, spoza polskich e, e, jakby no możemy, możemy zrobić chwilę wstępu. Jeżeli chodzi o poza polskich pisarzy, to niestety autor jednych z najlepszych książek, jakie czytałem za młodu, do których teraz się przymierzam, żeby wrócić, ale tak typa strasznie nie lubię, że, 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 że się waham, to jest Orson Scott Card, bo gra Endera zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, jak byłem młodym człowiekiem. Natomiast... Jeżeli chodzi o fajnych twórców fantastyki, to musiałbym... To, o, Ursula Ległę jest super bazowa. Rowling... Eee, Trudy Canavan nie znam i Breta nie wiem... O, Orson Scott Card jest strasznym człowiekiem. On jest tym, on jest mormonem i on jest bardzo homofobiczny, on jest bardzo... Yy, on jest bardzo, bardzo krzywy ogólnie. Eriksona mam i go w sumie nie zacząłem czytać, yy, więc co do Eriksona się nie mogę powiedzieć, ale... O Jezus, jak się nazywa? Yy... Dajcie mi sekundkę, to wam powiem, o, jak, o jakiej książce myślę. Bo jest jeden pisarz, którego mi się bardzo fajnie czytało. Jakby wiecie, ja gorąco polecam Gaimana, gorąco polecam e, tego, e, gorąco polecam e, Pracheta. Pracheta jest człowiekiem, na którym się wychowałem, nie? I, I jest pisarzem, który naprawdę uważam, że jest taki. Natomiast to jest książka, której co prawda nie skończyłem, więc nie mogę powiedzieć, że w, jakby w 100% że jest najlepsza na świecie, ale jest bardzo dobrze napisana i to jest Joe Abercrombie The Heroes. Wiem, że Abercrombiego zaczęto, zaczęto wydawać jakiś czas temu w Polsce i jakby to się naprawdę bardzo dobrze czyta. Więc, więc Abercrombiego, Abercrombiego też polecam. To jest fantastyka, ale to jest taka pff, harda fantastyka, nie? W sensie dużo, dużo, dużo... Jest trochę polityczności, trochę, trochę bezwzględności. Mm, mm, i tego. Ja e, ogólnie mam bardzo mieszany stosunek z czytaniem, e, jak mówiłem wielokrotnie, wielokrotnie na streamach, więc e, ne, ne, ale, e, ale ale jakby mm, to jest coś, co, co mi się bardzo podobało. Teraz sobie próbuję przypomnieć, przypomnieć książki Pracheta, e, szczególnie, że, że też mam trochę więcej kontekstu jako, jako starsza osoba, i baza. 
Ja najwięcej czytałem chyba na, tak od gimnazjum do studiów, a potem, potem, znaczy do, nie wiem, pierwszego, drugiego roku studiów, a potem nie miałem czasu też. Plus, jak zacząłem pracować jako tłumacz na przykład, to tak dużo pracowałem ze słowami, że ostatnie, czego miałem, na co miałem ochotę, to się stanie do literek potem, nie? I to jest, to jest, to był dla mnie duży problem, że po prostu byłem tak przemęczony pracą tłumacza i jakby ciągłym pisaniem, że nie chciałem czytać. A teraz dużo wiedzy ciągnę z artykułów albo z YouTube'a, więc książki są tak troszeczkę dalej w kolejce, nie? Gorzej, że jak się wezmę to nie skończę do końca książki, bo mi tego brakuje. No, ja, ja rozumiem to. Jakby idea kończenia zarówno książek, jak i gier jest dla mnie... Tak. E, słuchajcie... Y... Eee... Dobra, eee... to co? Przejdziemy do, przejdziemy do materiału. <słuch> Czy był Markein? Czy było Arkane oglądane? Było. Boże, kocham to. W sensie. Cała ta stylizacja tak bardzo przypomina mi Dishonored. A, jakie to jest dobre! Czekam na następną, na następną zrzut, który jest w przyszłym tygodniu, jak rozumiem. E, a masz jakieś mnie od Junie, jak długo na mojej kupce wstydu i teraz hype filmowy mnie trochę mobilizuje do czytania, ale boję się tych klasyków fantasy, bo często są ultrakonserwatywne i nudne dla mnie. E, jakby, dobra, tak wersja, powiedzmy, że bezspoilerowa. Duna jest bardzo, 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 bardzo mocną metaforą bardzo mocną metaforą konfliktu o ropę, nie? I jakby uważam, że Duna jest bardzo wartościową książką. W późniejszych częściach się trochę odkleja i zaczyna być taka Eee, taka, taka bardzo um, dziwna to jest odpowiednie słowo natomiast e, jakby zasiadając do Duny e, warto mieć, warto zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy i to jest, jakby ja uważam, że, te, że, że tą książkę i nawet dwie następne e, warto przeczytać, natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy Bohater tej ksi- bohaterowie tej, tej, tej serii nie są dobrymi ludźmi. To nie jest podział na dobro i zło. I nie należy nigdy myśleć o tym, że to jest książka o dobru walczącym ze złem. Bo wtedy jakby główna narracja fabularna człowiekowi kompletnie ucieka. Ale myślę, że jest, war- że, że, że jest wartościową, że, że to jest wartościowa książka. Natomiast film urwał mi dupę i bardzo czekam na przyszły rok. Tak, przyszły rok? Na drugą część? Jakoś tak. No. Jakby film wyglądał fenomenalnie. Dobra, słuchajcie, to co? Przejdziemy do przejdziemy do, do, do tego... Wreszcie, co? Hmm? Hmm? Tak? Przejdziemy do niego? Yy... Dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Spójrzmy na tego, na, 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 na Ziemkiewicza, a inne tematy zostawimy na po, po, po Ziemkiewiczu. Słuchajcie. Let's do this shit! Ech. Nie wiem, jak szybko Ziemkiewicz mówi, więc na razie zrobimy 1.25, ale może przeskoczymy na... Na, na półtora. Witam. Dziś rozmawiamy z Rafałem Ziemkiewiczem, dziennikarzem, publicystą i autorem. Kurwa, czy on to nagrywał kalkulatorem? Co to jest, co to jest w ogóle za rozdziel? Książki Strolowana rewolucja, o której będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać. Witam, pan Rafała. Witam serdecznie, dzień dobry. I Albo ta... Zależy, o której nas kto ogląda. 
Tak, dokładnie. I książka dotyka tak naprawdę szero, szeregu różnych tematów będących, można powiedzieć, bolączkami współczesnego systemu społeczno-politycznego. Natomiast ja chciałem w ogóle zacząć od takiej jednej rzeczy, która jest moim zdaniem bardzo trafną obserwacją, która w książce nas tak naprawdę w blisko początku już pana, że żyjemy w świecie, gdzie coraz bardziej zawodzi demokracja, ponieważ zmieniają się realia postrzegania w ogóle społeczeństwa, które umożliwiały jej funkcjonowanie. Jest to moim zdaniem bardzo dobrze ujęte w określeniu, że demokracja działa, dopóki jest kłótnią w rodzinie. A kiedy zaczynamy, kiedy nie postrzegamy tej wspólnoty jako właśnie rodzina, to przeradza się w wojnę plemion, które siebie nawzajem ani nie szanują, ani nie respektują i dojrzą do zniszczenia, a nie, skontru, a nie zbudowania czegoś razem. I czy moglibyśmy właśnie... Chcia, chcia... Ja muszę powiedzieć tak, jakby to nie jest składzi krumu, to jest składzi tego, ale ja muszę powiedzieć, wiecie... To jest dobry, to, to dobry punkt, e, Willy. E, mówi, jakby mamy tutaj takiego ekskluzywnego człowieka, takiego, takiego dumnego człowieka, który, który jest członkiem tej, tej, tej polskiej e, mrocznej elity, cienistej elity. I zobaczcie, kurwa, Jim Beam, Red Label. Co to za bieda? Co to za bieda? Jak, jak w ogóle, co, co on tu pije? Co to za gunwo? Ja nie widzę pozostałych labelek, więc nie potrafię powiedzieć, co tam jeszcze jest. Ale... Kurwa, gdzie ta ekskluzywność? Co się chwalisz, że cię stać na Red Labela? Stawiam, że tu w rogu może być Kraken. No Kraken jest troszeczkę droższy, jest faktycznie rumem, nie? Ale... Pff. To da dalej, Kraken ile kosztuje? Eee... Eee... 100 zł. Kurwa bogacz, bogol. Jedziemy dalej. Chciałem, żebyśmy zaczęli właśnie od tego, czy mógłby pan to rozwinąć, dlaczego tak jest i skąd się to, jakie są tego skutki może raczej. No jest to rzeczywiście, dziękuję za dobre słowo, jest to jeden z tematów tej książki, bo książka jest o końcu na świata, do którego się przyzwyczailiśmy, o tym, że go tak naprawdę nie ma, istnieje tylko w naszych głowach, bo jeszcze nie dotarło do nas to, co się stało. Taki powidok tej demokracji liberalnej mamy przed oczami. Książka jest także o tym, co dalej, no bo nie warto pisać o końcu hmm. świata, jeżeli to się ma wyczerpywać na stwierdzeniu końca świata. Jeśli chodzi o koniec świata demokracji, no ja tam pięć takich warunków y, widzę. Kiedyś już dość dawno temu na swoim kanale YouTube'a y, omawiałem, że jest co najmniej pięć warunków musi być spełnionych, żeby demokracja mogła funkcjonować. I jednym z tych warunków jest wspólnota. No, wydaje mi się to oczywiste. Jeżeli, y, tak jak dzisiaj się to robi, się fetyszyzuje procedurę głosowania i uważa się, że głosowanie wszystko załatwia, no to wyobraźmy sobie, nie wiem, czy taki przykład w książce podaje, ale zwykle on mi się pojawia w tych rozmowach, no wyobraźmy sobie, że konflikt Ogdańsk w 1939 roku rozstrzygany metodą demokratyczną. To znaczy głosujemy, no i wychodzi, że 20 7 milionów Polaków, bo chyba tyle było wtedy dorosłych, jest za tym, żeby Gdańsk został przy Polsce, ale 60 parę milionów Niemców zagłosowało, żeby Gdańsk był niemiecki. W związku z czym, co, czy Polacy by się podporządkowali takiemu werdyktowi, albo gdybyśmy z kolei głosowali inaczej. Ale co on pierdoli? To przecież... <śmiech> o wolności Gdańska, to raczej mieszkańcy Gdańska by głosowali, a nie Niemcy kontra Polacy. To, to, to nie... Co to, 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 to za bzdury? Ja się zastanawiałem, jak on kurwa upnął te 20 milionów w Gdańszczan? Ja, ja, ja wiem, że, to, że, że, że Trójmiasto jest duże, ale tak duże? że powiedzmy tylko mieszkańcy Wolnego Miasta i państwa polskiego by głosowali, to czy przegłosowani Niemcy by się podporządkowali. No nie, no więc podstawa... Kurwa! Czy on słyszał o Brexicie? Czy, 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 on, czy, czy, czy on słyszał o Brexicie? Eee... Eee, Heinrich, wiem, widziałem, będę komentował. Eee, jakby będę, będę, będę o tym mówił, bo widziałem już ten odcinek. Eee, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te, ten, ten bełkot, to kurwa, czy... Brytyjczycy, którzy nie chcieli Brexitu, by się podporządkowali? Kurwa, poczekajcie.
Przepraszam, kot postanowił mi zacząć wyciągać dokumenty z folderu i rozrzucać je po podłodze, bo, bo czemu nie? Eee... Eee, Red Bavarian eee, myślę o tym, jak go zamontować z powrotem, bo wcześniej był na taśmę taką brązową i to nie był dobry pomysł. Szkoci się musieli podporządkować, nie tylko Szkoci się musieli podporządkować, bo jakby nie tylko w Szkocji było, było, było niezadowolenie z Brexitu, ale no jakby... Tak właśnie, demokracja. O co była ta sprawa z Ziemkiewiczem z, w Anglii? Bo ja tylko słyszałem, że go zatrzymali. No, jakby nie wpuścili go do... Nie, nie wpuścili go do... Tego... Do uk -a, Bo wiedzą, jakie ideologie propaguje. Tylko w Polsce jest problem z tym, żeby go... Żeby go... Jakby... Nie wyjebać przez okno, nie? Oho. Będzie świrowanie dzisiaj. Podstawą oczywiście funkcjonowania demokracji jest, ach cóż za odkrycie, podstawą funkcjonowania demokracji jest demos. Jeżeli tego demosu nie ma, tylko są dwa plemiona, które nie, po prostu nieważne, czy leją się pałami, czy to się odbywa w drodze głosowania i tak strona pobita nie uzna prawomocności zwycięstwa. Wycofa się na swoje pozycje, powie, że wyborcy zostali oszukani, że to nie jest prawda, że to jest jakieś kondominium i będzie czekało na następne wybory, w których się odkuje. No to mamy przecież sytuację taką w Polsce, ale mam trochę taką sytuację w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. mamy a jakby koty trenują, to, 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 to jest fakt. Zobaczcie, mam dla niego... Eee, Hannibal... Eee, Ziemkiewicz to jest chujowy pisarz fantastyki, który został chujowym publicystą i ogólnie jest mocno faszem. Eee, no. Natomiast... Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Stanach... Nie no, może porozmawiamy jak dorosłe osoby o sytuacji w Stanach, bo to, bo to troszeczkę nie rozgrywa się tak, że jedna, jedna strona chce... Jedna strona czeka, aż druga przegra. Tylko problem jest teraz taki, że w USA uprawia się gerrymandering, jeżeli chcecie wiedzieć jakby co to, kto to, co to, nie, 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 nie jesteście jak Szymon, nie pytacie się, kto, kto to jest różowe, to jakby gerrymandering to jest manipulowanie granicami tych dzielnic głosowania, żeby, żeby faworyzować republikanów i problem nie, roz, nie rozbija się o to, że demokracja jest słaba, tylko o to, że jest absolutnie nadużywana i manipulowana i psuta. Nasza demokracja, te, problem z naszą demokracją polską też jest taki, że jest psuta. Na przykład przez anulowanie głosowań, przez e, jakby łamanie konstytucji, łamanie praw, a nie, e, a nie, o poczekamy aż druga strona przegra, no nie. Znaczy ja wiem, PO tak, ma takie nastawienie, to prawda, ale to nie, nie. Tak jest pewien, że mam jedną stronę, która powoli jest dominowana przez ważnych teoretyków spiskowych i drugą stronę, która nie chce przynajmniej, że pierwsza strona zamienia się w gang. To prawda, Pelikan, tak, jak najbardziej. Sytuację taką na zachodzie Europy, gdzieś tam jest taka grupa tych niezdecydowanych ogłosy, których się zabiega, ale nigdy przegrany, no nie ma tak jak kiedyś w dawnej Ameryce, że przegrany kandydat na prezydenta gratulował zwycięzcy i deklarował, że będziemy razem współpracować nad Zadob... Jedynym kandydatem, który nie pogratulował zwycięzcy był Trump. Obama poświęcił dużo czasu, żeby przyjąć na pokład Trumpa. Jedynym kandydatem, który tego nie zrobił, był Trump. Dlaczego? Bo Trump jest pierdolonym faszystą. Dobra naszego kraju. Pan wygrał, trudno, ja przegrałem. Widocznie tak woleli ludzie, szanujemy ich werdykt, ale ten werdykt nie oznacza, prawda, że... Zobaczmy, co się dzieje w demokracjach. No najlepiej to było widać w Ameryce po, po obaleniu Trumpa. No tak jak w średniowieczu przychodził nowy król do władzy. Po, 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 po czym? Po, 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 po czym? Szymon? Szymek? Szymciu? Szymonku? Twój, tw tw twój gość sugeruje, że 
w USA doszło do przewrotu, może byś go poprawił. Szymon. Twój gość... Twój gość... Kłamstwa rozpowszechnia. Słyszałeś, co są kłam... to, to, to są takie rzeczy, które nie są prawdziwe. I kazał wyrżnąć w pień wszystkich, całą ekipę poprzedników, prawda, żeby, żeby oni się nie zemścili, żeby oni nie wrócili. No i tak samo dzisiaj zapowiada na przykład Platforma, że jak wróci w do władzy, oni się nie chodził nowy król do władzy i kazał wyrżnąć w pień. Lepiej to było widać w Ameryce po, po obaleniu Trumpa. No tak jak w średniowieczu przychodził nowy król do władzy i kazał wyrżnąć w pień wszystkich, całą ekipę poprzedników. Prawda? Kto został dokładnie wyrżnięty w pień i dlaczego ten fasz to powtarza? Żeby, żeby oni się nie zemścili, żeby oni nie wrócili. No i tak samo dzisiaj zapowiada na przykład Platforma, że jak wróci w, do władzy, to wszystkich, ale to wszystkich po prostu zniszczy, wyrzuci, prawda? Wszystkich, co przez te 7 lat zostali sędziami, prokuratorami, czy w jakikolwiek inny sposób awansowali. No i... Okej, okay. po pierwsze, yy, jakby... Porozmawiaj, porozmawi, po, poświęćmy temu chwilę. Poświęćmy chwilę tym, temu wyżynaniu. Bo to jest, kurwa, bardzo ciekawa sprawa. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam. Wiecie, jak wygląda sytuacja z Sądem Najwyższym w USA? Sąd Najwyższy w USA jest w tym momencie zdominowany przez Republikanów. Czy jest uczciwie zdominowany przez Republikanów? No, bardzo bym o tym dyskutował. Idea była taka, że ostatnio, że, że, że w ostatnim momencie, przed jakby wyborami, gdzie odchodził Obama, doszło do takiej sytuacji, że chyba w ostatnich 3-4 miesiącach <śmiech> odszedł jeden z sędziów Sądu Najwyższego. I jakby e, republikanie bardzo się upierali, że nie, nie możesz, nie możesz wymienić Obam, Obamie te, te, tego, tego, sędzia, tego sędzia sądu najwyższego, nie możesz go obalić, nie może, nie, wol, nie wolno, bo to, bo to nieładnie zaraz będzie nowy prezydent, nowy prezydent wybierze, ty nie będziesz wybierać. I republikanie legislacyjnie bro, bro, blokowali wybór nowego sędziego do momentu e, wyboru nowego prezydenta. I jakby twierdzili, że takie są zasady, tak się przyjęło, tak się robi, tak będzie. Hm? Rozumiemy to? To jest proste, nie? Jakby jesteśmy w stanie skumać. Powiedzmy, że trzymanie się idiotycznych zasad przyjmijmy na chwilę, że ma sens. Po czym? Przyszedł Trump, powołał sędziego Kawano, który e, oskor był oskarżany o e, między innymi serię molestowań seksualnych, po czym babeczki pod wpływem m.in. gruźb gru śmierci musiały się, się, się rakiem wycofać z oskarżania przyszłego sędziego, cokolwiek, bo no, no, trochę niebezpiecznie się dla nich zrobiło. E, a potem, jakby, gdy, gdyby, gdyby tego było mało, e, to jeszcze po, po, po Kawano e, okazało się, że taka najbardziej epicka, po prostu lady, girl boss, e, e, sędzina, e, która nazywała się Ruth Bader Ginsburg, E, która była e, jakby dla liberałów po prostu e, e, sądo, sądową je, je, Jezusiną, e, umarła e, w, we wrześniu ubiegłego roku. E, I jakby jej śmierć, znowu, trzy miesiące przed wyborami praktycznie, e, została przez republikanów wykorzystana jako, jako sposób na wprowadzenie następnej sędziny E, następnej konserwatywnej sędziny i jakby republikanie z Trumpem szybciutko to przepchnęli, mimo tego, że w analogicznej sytuacji oni nie chcieli pozwolić demokratom na wprowadzenie swojego sędziego Sądu Najwyższego. Więc być może, jeżeli, rozumie, jeżeli prowadzimy jakąkolwiek dyskusję o wyżynaniu i podmienianiu miejsc i, i innych dziwnych spiskach, to faszystowcy koledzy e, pana Ziemkiewicza są dużo bardziej chętni do wyżynania kogokolwiek albo okopywania się niż ta opozycja, o której on tak teraz radośnie pierdoli. I, i, I to jest jeden z tych warunków demokracji, który został, już widzimy gołym okiem, że jest niespełniony, no a pozostałe też są niespełniane, to już długo by mówić je wszystkie po kolei wymieniać, no niech państwo sami zobaczą. Tak, ja też myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na taką kwestię, że w... Bo żyjemy... Warto zwrócić uwagę na taką kwestię, że nikt nie obalił Trumpa, Szymuś. Za to Trump próbował, prze, spro, próbował zorganizować przewrót stanu do kurwy nędzy. 
przy świecie upadku wielkich narracji tak naprawdę. I bardzo często w krytyce tych wielkich narracji się zauważało, no czasem słusznie, prawda, że istnienie takich domyślnych właśnie wspólnot nawet jest, z definicji powoduje tego, że ktoś jest poza tą wspólnotą, więc ktoś jest wykluczony. Więc, tak się, więc bardzo często się spotykało taką argumentację, że dobra, jeżeli w takim razie tylko porzucimy te wielkie narracje, może, może nie tyle porzucimy, co zdejmiemy te wielkie narracje z powszechnie szanowanego i, i uniwersalnie akceptowanego miejsca jako wyznacznika tych norm społecznych, to wtedy nagle wszyscy się dogadają, ponieważ nie będzie tego głównego powodu, do, do, z którego ktoś mógł być wykluczony, bo nie pasował do tego albo do tamtego. No ale efektem właśnie tego jest, i to myślę, że widzimy tak naprawdę bardzo gołym okiem tutaj, że przy upadku tego nie jest nagle tak, że wszyscy się pięknie dogadują, tylko ludzie spontanicznie się organizują w plemiona, po jakiejś takiej najniższej linii oporu i prowizorycznego podobieństwa, które zaczynają po prostu ze sobą walczyć. Również na warstwie politycznej, co bardzo dobrze widzimy, ale nie tylko tak naprawdę, również na wielu innych warstwach. I może się okazać, że ja mam taką po prostu wrażenie, że te wielkie narracje, które, które miały swoje liczne problemy i włącznie z nadużywaniem autorytetu i wszystkiego tego, tak naprawdę w istocie chroniły nad, nad, nad nas przed tą potworną trywalizacją, do której chyba jesteśmy trochę powpinani po prostu biologicznie, być może nawet odruchowo. Przymuś, wiesz co nas chroniło przed tym, że dopiero w tej chwili się tak sypiemy? To, że dopiero teraz zaczęły się goić rany po, 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 po wielkiej wojnie, w których walczyliśmy przeciwko ludziom takim jak Ziemkiewicz. I jakby to, że te narracje w tym momencie zaczynają żyć własnym życiem, w dużym stopniu wynikają z tego, że ludzie chcieli trochę odpocząć. Ludzie chcieli, żeby, żeby były pokolenia, które nie chciały tych wielkich konfliktów. Chciały wolności i spokoju. To też poniekąd tłumaczy, dlaczego e, jakby wszyscy przyjęli e, z takim spokojem e, tą, tą grzeczną i słabą przemianę ustrojową, która zaszła w Polsce, bo, bo po prostu ludzie mieli dość. Ludzie mieli dość PRL-u, ale mieli też jakby ich, ich dziadkowie, ich rodzice mieli dość tego, jak bardzo rozjebany był kraj przez wojnę. Oni chcieli po prostu, żeby im żyło się lepiej, żeby ich dzieciom żyło się lepiej. Natomiast w tej chwili, kiedy e, życie lepiej wkroczyło w absolutnie niedopuszczalne obszary, takie jak e, odebranie e, pieniędzy wielkim, kurwa, e, majątkom pokroju... E, pokroju tego Gatesa, czy Muska, czy Bezosa, którzy agresywnie eksploatują swoje bogactwo po to, żeby wyrządzać ludziom krzywdę. I kiedy życie lepiej następnych pokoleń zaczęło oznaczać także wyrzeczenia. I kiedy życie następnych pokoleń zaczęło oznaczać także to, że niestety nasz sposób życia będzie musiał się zmienić, ponieważ czeka nas kryzys klimatyczny, to nagle się okazało, że ci wszyscy ludzie, którzy, którym jednak e, nie podobają się pewne zmiany, już nie mówiąc w ogóle o tych strasznych LGBTach, e, nagle one zaczynają mieć problem. I tak to wygląda. Stąd jest ta różnica. Nie, że wielkie ideologie chroniły nas przed trybalizmem, wielkie zmęczenie chroniło nas przed trybalizmem. Tylko, że warunkiem, żeby to zmęczenie było ukierunkowane na wojnę, a nie na na przykład obecny system kapitalistyczny, jest to, żeby ten system kapitalistyczny nie próbował nas wszystkich z, po prostu z, wymordować. Bo jak się patrzy na nierówności w majątku, jak się patrzy na nierówności w, w zdolności pozyskiwania tego majątku, jak się patrzy na nierówności szans, to jakby e, to jakby wojna przestaje być tak straszna. Bo pokój absolutnie przestaje działać. A wiecie, co mnie najbardziej przeraża? Tak zupełnie szczerze. To jest, to, jest, to jest rzecz, która mnie w tym momencie absolutnie najbardziej przeraża. Że ci nienawistni, konserwatywni ludzie, którzy stoją w tym momencie na wysokich stołkach i drabinach i krzyczą do innych, nie rozumieją, że jak przyjdzie co do czego, i okaże się, że nasz wielki lider, ten czy tamten, miał, kurwa, zbunkrowane miliony. A ludzie złapią za łopaty, kilofy i co tam innego mają pod ręką, 
to żaden z tych wielkich kurwa literów, niezależnie od tego, którą, którą stronę światopoglądową reprezentuje, nie przeżyje tego. I mówię o fizycznym nieprzeżyciu. Najbardziej boję się tego, że, fa- że kiedy faktycznie wkurwiony proletariat powstanie, to pierwsze co zrobi, to z- zrobi nam live show z egzekucji tych wszystkich strasznych ludzi. Ponieważ tak ci ludzie są straszni, ale ja nie życzę nikomu kurwa śmierci. A jeżeli oni będą dalej dokręcać tą nienawiść, która istnieje w ludziach, jeżeli oni dalej będą prowadzić autentyczne kłamstwa, które, które yy, mają tylko tą nienawiść podkręcić, to właśnie to będziemy oglądać w publicznej telewizji. Morderstwa. I w życiu nie chciałbym tego zobaczyć. Nie ruszałem, kurde i szatan. Tylko b- będę, będę mówił dzisiaj o tym, o Stanowskim, ale po tym strasznym materiale. Matias, dziękuję. Zlew, tak. Rewo, ale wiesz, problem jest taki, że nie ma od ludzi, na które możesz wyjechać. Problem polega na tym, że jak zacznie się roz... że, że, że w tej chwili, przy obecnych nierównościach, jak zacznie się rozlewać, to zacznie się rozlewać wszędzie. Ponieważ krajów, które autentycznie są w miarę izolowane przed tym, jest tak mało, że równie dobrze mogłoby ich nie być. Ja już wielokrotnie wam mówiłem chociażby o tym, że yy, jakby... Francja na przykład systemowo i systematycznie ciśnie muzułmanów. To, co jest sprzedawane jako neoliberalna polityka, jest, jest tak naprawdę strasznym prześladowaniem e, islamskich mniejszości. I co? I nikt na to nie reaguje, bo to jest Francja. Bo to jest ci, ci, the, the good guys. Kuba tak, Kuba, Kuba może być jednym z takich miejsc, ale wiesz, jakby... Kuba może być jednym z takich miejsc, tak to prawda, tyle powiem. Chodźmy dalej. I gdy to się, gdy to się rozchodzi, to naturalnie po prostu wracamy, wracamy do tych plemion. I też jedna rzecz, bardzo istotna rzecz jest zauważona w tej książce pod tym względem, że... To poczucie wspólnoty jest nie, koniecznym warunkiem do w ogóle rozważania takiej idei jak redystrybucja czegokolwiek w społeczeństwie. Ponieważ jeżeli redystrybujemy nie wiem, majątek prawda, z podatków między Polakami, którzy są jedną wielką rodziną, to komuś się może nie podobać, że zabierają mu za dużo, komuś się może nie podobać, że dają tym za dużo, ale jako tak to idzie, bo idzie od swoich do swoich. Ale nagle w momencie, kiedy ludzie zaczynają wyznawać kompletnie zupełnie inne wartości, mówi się o, real, o fundowaniu jakichś konkretnych świadczeń, z którymi ktoś się może zgadzać, ktoś się może nie zgadzać z publicznych pieniędzy, to po, pojawiają się zupełnie kompletnie zrozumiałe pytania, niby dlaczego ja mam łożyć na 500 plus tamtych darmozjadów, którzy głosują napisać, że to jest mój wróg. To nie jest członek mojego Narodu, tylko to jest mój wróg, bo, bo, bo głosuję na partię, którą, z którą ja się nie zgadzam. I yy, idziemy, i ja, ja się wydaje mi się, że się zgadzam z tą z obserwacją, że wiele tych elementów składa się do takiego do podkopywania, tego, do podkopywania tej narracji demokratycznej, która wcześniej czy później, albo no właśnie pytanie brzmi, czy ona się zawali z hukiem, czy raczej po prostu yy, ci chcę, ci chcę wy, wymrze i zostanie podmieniona na coś nowego. Znaczy, raczej ses- wiecie co, ja dalej, tu jest jedna rzecz, której ja dalej nie rozumiem. Eee... Czy, czy Szymonowi się wydaje, że jakby w tych demokratycznych krajach zachodnich lat, nie wiem, 50., 60., 70., to wprowadzało się zmiany jakimś takim stuprocentowym konsensusem, że jak wprowadzano jakąś, nie wiem, ulgę, nowy przepis, to wszyscy mówili, hurra, tak! USA! Uuu, kurwa, we Francji jestem. Vive la France! Vive... Co to za pierdolenie? Przecież to, jest, przecież to jest jakaś kompletna bzdura. Jakby oni się, oni się po raz kolejny tak, tym zasłaniają. To jest to samo, co Szymon powiedział w rozmowie ze mną. A co, jeżeli ludzie się... Jeżeli, jeżeli się... Część ludzi nie zgodzi na, 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 na przemiany w kierunku socjalistycznym. 
I on, oni kurwa naprawdę, ja, ja nie wiem, czy, czy, czy ich rozumowanie jest takie, że, 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 że jeżeli ktoś się nie zgadza, to trzeba go wyrżnąć albo nic nie robić? Czy to jest to, 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 jest to binary, które oni stosują? Czy to jest kompletna bzdura. Ja mam problemy z demokracją. Ja mam, ja mam swoje własne krytyki demokracji. Ja nie wiem, czy demokracja nie powinna działać na zasadzie ślepych, kandy- ślepych kandydatur. Czy kandydatur, gdzie my nie wiemy, na kogo głosujemy, wiemy, na jakie postulaty głosujemy i koniec. Nie ma obrad Sejmu. Nie wiem, ja, ja, ja nie, nie mam rozwiązania na demokrację, ale jak, słysz, jak słucham takiego pierdolenia, to po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera. Może wezmę, że to raczej liberalizm uczy nie na siebie, a w końcu jak się pójść... Znaczy, nekuro, no jakby doktryną ne- ne- neoliberalizmu jest jak najbardziej właśnie to bycie, bycie samotnym wilkiem, nie? Jakby... Uh... Pytasz, jak w USA wszyscy zgodnie postanowili obalić niewo- niewolnictwo? Pff, pączek! Panie! Pamiętasz, jak wszyscy zgodzili się na niewolnictwo? Na przykład ci czarni, którzy byli, byli zwożeni do USA? Pamiętasz, jak oni powiedzieli, o, <śmiech> ja będę niewolnikiem, moje dzieci, trze- cztery pokolenia w przód też. Okej. Okay. Ja wrzucałem wam... Kurczę, poczekajcie, może... O, jest. Ja wam pokażę, pokażę jedną osobę. Tak, a propos właśnie tej powszechnej zgody. <coughs> ja wam przedstawię jedną osobę. Zrobimy taką malutką lekcję historii w tym wszystkim. W tej całej, kurwa, zgodzie. Słysze, yy, słyszałyście, słyszeliście, zakładam o sufrażystkach, tak? O, o ruchu, który, który potem przerodził się we współczesny feminizm, no ale zaczynał się jako, jako sufrażystki. E, no i jeżeli, jeżeli to słyszeliście, słyszałyście, e, no to wiecie, że to były kobiety walczące o prawa kobiet. I e, być może wiecie, że działalność sufrażystek mniej więcej zachodziła na ten sam okres, na, 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 na początek XX wieku, który był relatywnie niedawno po zakończeniu e, jakby wojny secesyjnej w Stanach, e, a co za tym idzie po obaleniu niewolnictwa. No i teraz, jak wam pokazują w różnych miejscach sufrażystki, no to oczywiście mamy do czynienia z białymi kobietami, które często były katowane, bite, były tragicznie traktowane i absolutnie nigdy, nigdy im tego nie odmówię, bo, 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 bo to faktycznie tak było. Ale poznajcie Sojourner Truth. Kobietę, która która jakby żyła właśnie jako, jako, jako jedna z wyzwolonych osób po, po wojnie secesyjnej, jakby, która była bardzo, 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 bardzo bohaterką właśnie tego ruchu kobiecego. Problem polega na tym, że część kobiet bardzo nie chciało, żeby Sojourner Truth się wypowiadała jakby na wiecach, na zgromadzeniach związanych właśnie z prawami kobiet. I wiecie dlaczego? Dlatego, że inne feministki, sufrażystki, przepraszam, wtedy, jakby bardzo były niezadowolone z tego, że znaczy, bardzo chciałem podkreślić to, że po y, zakończeniu wojny secesyjnej, secesyjnej czarnym mężczyznom nadano prawo do głosu, a im nie. I jakby narracja, że czarny nie może stać nad nami, wykolejała się troszeczkę w momencie, w którym wśród nas była czarna kobieta. Ja jeszcze raz odeślę was do, do y, jakby szerszego, dłuższego i naprawdę bardzo fajnego materiału, od Jessie Gender, która, która w tym wszystkim jakby tłumaczy, jaka, jak wygląda droga od terfizmu 
do e, postaw faszolskich, do, 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 do faszolskich ideologii. I jakby gorąco polecam wam obejrzenie tego wideo. E, ja mówiłem o nim bodajże wczoraj e, też, więc jakby to nie jest tak, że, że, że e, e, jest to coś zupełnie nowego. Być może, ogląd- być może widziałyście, widzieliście je już wcześniej. Natomiast właśnie Sojourner Truth jest jedną z osób, które e, były super ważne, a jednocześnie e, były bardzo problematyczne, nie? I kiedy mówi się o tym, o tym dzisiejszym trybalizmie, kiedy mówi się o tym, jak to my dzisiaj jest, jesteśmy podzieleni, to jest troszeczkę tak, jakby brało się e, po prostu kaw, duży arkusz czarnego papieru, przykrywało całą resztę historii, kiedy także byliśmy podzieleni i mówili, o zobaczcie, tu jesteśmy podzieleni, więc to nie działa. I mało tego, pozwolę sobie postulować, że ludzie, którzy trzymają się tej narracji, bardzo by chcieli narzucić innym swoją wolę. Albo wymordować tych, którzy się z ich wolą nie zgadzają. Tylko nie mogą tego powiedzieć głośno. I dlatego tych ludzi nie nie, nie należy się po prostu bać. I się trzeba aktywnie sprzeciwiać. Na każdym, kurwa, kroku. No pasaran. Sądzę, że powtórzy się historia, bo, bo historia się stale powtarza, tylko w nowych formach. Powtórzy się historia starożytnego Rzymu, który przecież jeszcze gdzieś tam za siódmego czy ósmego... Widzicie? Nie będziemy rozmawiać o współczesnej historii. Nie będziemy rozmawiać o tym, co się stało 20, 40, 50, 100 lat temu. Nie. Będziemy rozmawiać o starożytnym Rzymie. Bo starożytny Rzym jest daleko i jest takim ładnym obrazkiem. Go Cezara cały czas uważał się za, za republikę, a nawet, nawet później cały czas nazywał się republiką, chociaż już wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę jest monarchią. No ale powiedzmy, że za tych pierwszych Augustów no to y, nie nosił Cezar żadnej korony, był po prostu kumulował w ręku kilka urzędów republikańskich y, i uważano, że to jest republika, senatus, quo populus romanum, prawda, że rząd, odbywały się wybory, odbywały się tam jakieś konsulów, wyznaczano co roku, wybierano w senacie wszystkich pomniejszych urzędników i wymawiano sobie, że istnieje republika. I myślę, że my jesteśmy w takiej fazie, no jak Rzym gdzieś tam między Tybet Juszem a Kaligulą, bo nawet już tak bliżej tego wariactwa Kaliguli coraz bardziej się znajdujemy. No w sumie dzisiaj Kaligula, przypomnijmy, uważał się za kobietę, tak? Uważał, że płeć nie istnieje, no i taki szereg różnych miał poglądów tutaj dzisiaj. Tak, generalnie w ogóle uważał też, że internet jest fajny, e, uważał, że e, e, jakby e, fajne, że, że, że Piraci z Karaibów e, 4 to najlepszy z filmów, generalnie identyfikował się jakby z drogą Neo, którą Neo pokonał w Matrixie, a gdzieś po drodze walczył w II wojnie światowej po, 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 po stronie Iluminatów. Co to za pierdolenie? Mąkę, bardziej założyłbym się, że to dlatego, że ci ludzie nie mają pojęcia o historii nowoczesnej? Nie, oni mają dos- oni, oni się doskonale zdają sprawę z tego, jak wygląda historia nowoczesna. Tylko, że historia nowoczesna nie jest tak zmitologizowana jak starożytny Rzym. Starożytny Rzym jest tym wielkim, potężnym bytem. A, we, ce, wa, ce, Cezar, Hannibal na słoniach, chuje, muje, dzikie węże. E, e, jakby... I jeszcze przy okazji nie jest Niemcem, bo nie będziemy mówić o, o Holy Roman Empire, bo przecież, przecież my Niemców nie lubimy, więc nie możemy tutaj za, za przykład stawiać Niemców, musimy postawić coś inne, potężne imperium, a gdzie jest potężniejsze imperium niż Rzym? Nie wiem, u Aleksandra Wielkiego? Eee, no, to tak. Eee... Pa, 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 pa. Ja myślę, że jesteśmy bliżej powtórzenia historii prezydenta Narutowicza. Ten chłop taką bajkę na temat świata pisze, łopanie. No tak. Uchodziłyby za mainstreamowe poglądy popierane na zachodnich kampusach. W Polsce może jeszcze trochę by go uważano za wariata, ale, ale na zachodzie niech by ktoś śmiał coś tam zasugerować przeciwko temu, zostałby zniszczony pewnie za to, że, yy, że się ośmiela być transfobem czy, czy, czy kimś tam. Tak. Czy kurwa z drugiej strony trans rights, you go Kaligula. Cieszę się, cieszę się, że, że, że żyłeś swoją prawdą. 
dobrze. Więc no jak, 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 ja myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest zniszczenie wspólnoty przez to, że próbowano wytworzyć zupełnie sztuczne poczucie wspólnoty zbudowane na niczym. Bo to nie jest tak, że my wracamy do jakiejś tożsamości plemiennej. To też... W odróżnieniu, w odróżnieniu od, od <śmiech> Ziemkiewicza, który buduje wspólnotę na kancie, nie? W Polsce widać. No w 1989 roku to jest trochę zapomniany spór, ale większość ludzi uważała, że jak wyjdziemy spod okupacji sowieckiej, to się odtworzy scena polityczna z 1939 roku. Powstaną wszystkie te PPS-y, które były, prawda, i PSL, i, i jakaś neosanacyjna partia, no i co? Powstaną wszystkie PPS-y. Hmm, ciekawy wybór. Ciekawy wybór. Ja, 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 ponieważ PPS jest od 40 lat dominującą siłą w Polsce. Tak właśnie jest. Czy dobrze, 32 lat. To było czarnym snem redaktora Michnika, że pojawi się straszny ONR i będzie prawda, robił pogromy tutaj, w związku z czym nie wolno pozwolić Polakom na demokrację. Wiecie, co się robiło z ONR-em w latach 90 Kopało. Znaczy, tak, ale taką kontrolowaną przez elity, bo inaczej to ta hołota nie wiadomo jakich szkód narobi, będzie pogromy urządzać i noce kryształowe. No, ale nie żartuję, ja streszczam, no akurat w publicystyce Adama Michnika i Gazety Wyborczej z początku lat 90. jestem obkuty jak mało kto, także, także takie to było. Tymczasem okazało się, że... To się po... może obsesja nazywać. PRL tak ludzi wymiągwał i tak zglajszachtował, zglajszaltował, przepraszam, yy, że, że, że... Panie redaktorze, ale my tu jesteśmy patriotami, pan po polsku by mówił. Jakby... Ja, 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 nie, ja, ja trochę wątpię, czy pan jest naprawdę Polakiem, jak pan tak po polsku nie umie powiedzieć. Kiepsko. Kiepsko. Jak pojawiły się plemiona, ale to były zupełnie nowe, inne plemiona, postsolidarnościowe i postkomunistyczne. A potem, kiedy ten podział postkomunistyczny, jak pani profesor Drodzowska nazwa, został przełamany, to się okazało, że on nie został przełamany w ten sposób, że stajemy się znowu jedną wspólnotą, tylko został odtworzony podział pisowsko, znaczy jako podział plemienia pisowskiego i plemienia peowskiego. To peo wchłonęło jakby to plemię postkomunistyczne, pis zajął drugi biegun i teraz jak znowu będzie się. Dyskryminują mniejszości, mniejszości mocno się solidaryzują, aby czuć się bezpiecznie. A ratunku plemiona, które chcą obalić wspólnotę! O nie! Ile nie prorokuję, kiedy to PiS po, po osłabnięciu naczelnika zacznie się dekompozycja sanacji jak przed wojną, to prawdopodobnie PiS pęknie na takie dwa plemiona. PO się tam zmarginalizuje, zdechnie tak jak SLD zdechło gdzieś na marginesie. Czy jeszcze jest jako lewica, ale gdzieś tam już nigdy do znaczenia nie wróci. Natomiast ten podział będzie prawdopodobnie pęknięcie w plemieniu pisowskim, co już parę razy było widać, że się zapowiadało, po jakiej linii to pęknięcie pójdzie. I to jest straszne, ponieważ w momencie, kiedy zanegowano wspólnotę narodową, a to była jakby istota całej demokracji liberalnej po roku 1945, znaczy w tym świecie stworzonym pod dyktatem amerykańskim, zaprzeczono sensowności istnienia narodowego. Uznano, że to narody są winne temu, że były dwie wojny światowe. że to przez fakt, że istnieją narody, że są ludzie, którzy, że, że głoszono patriotyzm, że głoszono wierność swojej wspólnocie narodowej, to przez to były komory gazowe i wszystkie nieszczęścia były przez to. W związku z czym należy po prostu narody zlikwidować razem z tymi, którzy je głoszą. Zniknęła, została rozbita taka tradycyjna prawica. Yy, powstały tak zwane hadecje, które no, w, w, dzisiaj jeszcze ta nazwa istnieje, ale to są tacy chrześcijańscy demokraci, co się nie potrafią nawet przeżegnać. I w życiu w kościele nie byli to, to chrześcijaństwo, jest tam były reliktowe po prostu, jak nie wiem, tańce deszczu w rezerwacie indiańskim. Yy, i, i... I rasizm. I stwierdzono, że jak narody przestaną istnieć, to wtedy powstanie jakaś wyższa, ludzie się poczują jakąś wyższą wspólnotą ogólnoludzką. A takiego właśnie okazało się, że jak się narody niszczy, to powstają plemiona i to są nowe plemiona. To nie jest tak, że ktoś, że, że Francja się rozpadła z powrotem na Prowadzcalczyków czy Pikartczyków, prawda, i innych tam. Tylko powstają nowe plemiona, które, które to jest jakby postęp nas cofnął w czasie. No to jedna z rzeczy, o których pisze w tej książce, że tak zwany postęp polega na cofnięciu ludzkości w czasie. W tym wypadku zostaliśmy cofnięci do czasów takiego przedoświecenia, jako późnego średniowiecza, kiedy te powoli z tych właśnie tam tożsamości lokalnych 
narody się, jakieś narody się tworzyły. A teraz żeśmy te narody zniszczyli dośnie w oczekiwaniu, że świat bez narodów będzie światem bez wojen. Nie, wręcz przeciwnie jest, jak możemy zobaczyć. Tak, i to też jest słuszna uwaga, że to nie jest powrót do jakichś gdzieś tam tradycyjnie uwarunkowanych plemion czy coś takiego, tylko raczej jest to, ja bym to ujął w ten sposób, że ta scena polityczna się, czy społeczna nawet ogólnie, zagospodarowuje po prostu istniejącą w człowieku potrzebę przynależności do czegoś, do jakiegoś, nazwijmy to plemię, tak, ale do czegoś, co umieszczało go w jakimś miejscu w społeczeństwie, dawało jakieś poczucie czegoś do zrobienia, sensu celowości i tak dalej. I jeżeli wcześniej robiły to albo narracje religijne, albo narracje narodowe, to w momencie, kiedy to znika, albo jest ośmieszane, przestaje być po prostu traktowane na poważnie, to, no to ludzie chwytają się tego, co jest najbliżej i tego, co najłatwiej, mam wrażenie, często przemawia do jakichś ich podstawowych odruchów czy uprzedzeń, prawda? Ponieważ to jest nowe plemiona, te nowe narracje, które nie mniej na swoją narrację, które zastępują te wielkie narracje, one wcale nie są bardziej wyrafinowane niż te stare, tylko można by właśnie pomyśleć, że, że, jest, to, że jest to bardzo często powrót do jakiegoś bardziej prymitywnego spojrzenia na, na, na relacje międzyludzkie, czy właśnie na, na miejsce człowieka w społeczeństwie. Ja bym nawet powiedział, że to są, one muszą być prymitywne, bo te plemiona nowe no, organizują się wokół emocji. To też mhm. jest kwestia, oczywiście zawsze tak było, ale kwestia przemian technologicznych. No, przede wszystkim zwycięstwo obrazka nad słowem. Słowo jest nośnikiem sensu. Słowo wymusza, to nie jest tak, nie jest przypadkiem, że walka z analfabetyzmem była u zarania wieku XX taka ważna, ponieważ analfabeta myśli inaczej niż alfabeta. Tak? Nie wiem, czy takiego słowa się używa, ale człowiek, który y, czyta i pisze, wie, że musi być podmiot, orzeczenie, dopełnienia przydatki, po prostu jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy i ten... Ja chciałbym, żebyśmy poświęcili chwilę wielkiemu, światłemu umysłowi, wielkiemu, po prostu potężnemu polskiemu umysłowi, rewolucyjnemu polskiemu umysłowi, który właśnie nam oznajmił, że analfabeta myśli inaczej niż alfabeta. Ja więcej odkrywczych myśli <grywa> Rafała Ziemkiewicza znajdziecie w jego wspaniałej książce. Posłuchajcie jeszcze raz. To nie jest, tak, nie jest przypadkiem, że walka z analfabetyzmem była u zarania wieku XX taka ważna, ponieważ analfabeta myśli inaczej niż alfabeta. Tak? Nie wiem, czy tego słowa się używa, ale człowiek, który czyta i pisze, wie, że musi być podmiot orzeczenie, dopełnienia przydawki, po prostu... Ja ni chuja nie pamiętam, co to jest dopełnienie przydawka i siumi. Also, przypomnijmy sobie, <śmiech> jaki ustrój i jaka organizacja, kurwa, narodu yy, zwalczyła analfabetyzm w Polsce? Przypomnijcie mi. Czacie, czacie, jaki, jaki, yy, yy, w, jakim ustroju, w, w jakim ustroju się walczyło z, na, na, najskuteczniej z, z analfabetyzmem? Jak już tak pierdolimy głupoty, to może chociaż porozmawiamy o faktach. Widzicie, to jest właśnie to. To właśnie to. To, jest, to jest właśnie dokładnie to, dlaczego uważam, że oni nie odwołują się do Rzymu, e, dlatego że e, nie znają, nie znają e, e, jakby e, historii współczesnej. Oni ją doskonale znają. Oni ją doskonale znają, tylko oni nie mogą z niej wybrać najwygodniejszych elementów, ponieważ oni muszą tkwić w tej narracji, że PRL, który w części miejsc się ideologicznie z nimi bardzo zgadzał, był zły. Tak, druga RP. PRL, PRL przyczynił się do największej redukcji analfabetyzmu w Polsce. Jest jakiś ciąg przyczyn nowo-skutkowy i ten myślenie takimi ciągami przyczyny i skutku, że coś z czegoś wynika, jest nierozerwalnie związane z alfabetyzacją społeczeństw. Kiedy nastąpiła analfabetyzacja za sprawą najpierw telewizji, a teraz mediów społecznościowych i okazało się, że obrazek rządzi, no to obrazek jest nośnikiem czystych emocji. I obrazek, mhm. można umieścić jeden obrazek po drugim obrazku dowolnie, jak się, jak się chce. No dla mnie przykładem takim, o którym przed laty pisałem, było coś z książki niejakiej Naomi Klein, doktryna szoku, zrobiono film. On nie, nie jest w ogóle o książce, jest o czym innym i ten film został właśnie w Hannibal, jakby ogólnie walka z analfabetyzmem wcale nie szła tak szybko. Co ono Naomi Klein mówi? Przepraszam. 
po drugim obrazku dowolnie, jak się, jak się chce. No, dla mnie przykładem takim, o którym przed laty pisałem, było coś z książki niejakiej Naomi Klein, Doktryna Szoku, zrobiono film. On nie, nie jest w ogóle o książce, jest o czym innym i ten film został właśnie w taki sposób zrobiony, że na przykład pokazuje się Miltona Friedmana, który mówi, że gdyby to ode mnie zależało, to bym wysadził w powietrze Pentagon i potem się pokazuje samolot, prawda, terroryści, którzy uderzyli w Pentagon i jakoś tak wychodzi, że to Milton Friedman ten Pentagon w powietrze wysadził, prawda? I tu się pokazuje dzieci w Iraku, które, nie, to już chyba było u tego grubego takiego, co tam Fahrenheit, no ale nieważne, że tu się pokazuje Irak sielski, anielski dziecko z latawcem sobie biega, a tu Amerykanie z rakietami, prawda, i straszny ten i wytwarza się obraz tak, że było sobie sielska kraina u Saddama Husajna. Tam defense, to był zgodniczy reżim straszliwy, a tu militaryści amerykańscy, prawda, z tymi swoimi rakietami i, i, i George Bush, wstrętny junior, który się maluje, prawda, make-upem przed wejściem na antenę telewizyjną. No takie manipulowanie obrazkami jest, jest, jest proste. No i dzisiaj te plemiona się tworzy wokół emocji, a najsilniejsza emocja to jest emocja nienawiści, więc tak naprawdę one się wszystkie budują na nienawiści do onych, do tamtych. Przy czym my w Polsce jesteśmy dość prostym przykładem, bo jesteśmy klasycznym krajem postkolonialnym, no oczywiście z pewną swoją specyfiką, a kraje postkolonialne dzielą się w zasadzie zawsze na dwa plemiona. Na tych, którzy bronią się przed utratą tożsamości i są w swojej tradycyjnej tożsamości, chcą istnieć i na tych, którzy się wyrzekają tej tożsamości, bo się jej wstydzą, uważają, że ona jest gorsza, dziadowska, murzyńska i chcą być... Wow. być tymi kolonizatorami. No jak zobaczymy pod tym kątem na Polskę, to jakkolwiek się tam nazywały partie, to zawsze tym rządziła ta jedna emocja. Albo się chce być Polakiem i się mówi, że polskość, tradycja to jest wspaniała sprawa i tego się trzymajmy, albo się odczuwa emocję, tę, którą Roger Scraton nazwał ojkofobią, czyli że Polska to jest obciach, to jest nienormalność, to to nas więzi w jakimś zacofaniu, ach, ja bym chciał być Francuzem, ach, ja bym chciał być Amerykaninem, prawda, czy Anglikiem, czy w ogóle kimkolwiek, byle nie być sobą. W szerszym planie mam nadzieję, że na całym świecie się odbywa taka walka właśnie w tym, w tym kryzysie, w którym się znaleźliśmy, taka walka. Y Mieć tożsamość czy wyrzekać się tej tożsamości. Pod tym kątem bym zinterpretował te zjawiska, które się dzieją na zachodzie. No dobrym symbolem jest to szaleństwo transgenderu tak zwanego. Czyli ludzi, no to nie należy... Teraz będzie ostro. Teraz będzie, teraz będzie, teraz będzie ostro. Proszę zapiąć pasy, założyć kaski i wchodzimy w fontannę główna. Będziemy słuchać o szaleństwie transgenderu. Należy tego mylić. Polecam takie książki jak Abigail Schreier i Reversible Damage. To... Kurwa, wiedziałem! Oczywiście, że Schreier! Oczywiście, że pierdolona Schreier! Bo oni wszyscy znają, kurwa, jedną książkę. Porozmawiajmy o książce Abigail Schreier. Porozmawiajmy o tym, jak ona, kurwa, jest bardzo wiarygodna, jak bardzo jest rzetelna i jak bardzo mówi o czymkolwiek, kurwa, naprawdę. Ponieważ oni nie mają innych źródeł. Abigail Schreier napisała książkę Irreversible Damage, której jedną z głównych test było to, że e, jakby w ogóle pozwalając na tranzycję dzieci, e, jakby doprowadzamy do, do nieodwracalnych szkód. Efektywnie zmieniamy liczbę e, e, klaczy rozpłodowych, bo kurwa inaczej te, się, się w tej narracji chyba tego nie da nazwać, e, bo e, trans mężczyźni młodzi przechodząc tranzycję, mogą tracić jakby zdolność rodzenia dzieci. No a jeżeli nam ubywa kobiet, to dochodzi do nieodwracalnych szkód. Tyle tylko, że jeżeli, rozmawia, jeżeli chcemy rozmawiać o takich, o takich bardzo mądrych tematach, to porozmawiajmy o nich. Porozmawiajmy o nich w kontekście na przykład... Uh, suicidal ideation in trans teens. Uh, bo jakby o tym mówimy, to jest taka książka, w ogóle zaraz jeszcze powiem jedną rzecz o suicidal, o Schreier i pierdoleniu, ale uh, jakby zacznijmy od tego, bo to jest, to jest świetna sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, Kwestia jest taka, że istnieją badania wskazujące na to, że ideacja samobójstwa, czyli myśli samobójcze po naszemu, to nie jest to badanie, kurczę, muszę jest, yy, może mam to w dokumentach od... Yy,
Patrzę, czy, poczekajcie, przeglądam, przeglądam bibliotekę Wałsza jeszcze i... Gdzie to było? Jest? A... Pozwólcie, że sobie otworzę, do... wrzucę tutaj dokument Wałsza, będzie mi chyba łatwiej. A... A jakby będziemy, e, będziemy, będziemy rozmawiać o, o tego. E... Ty, 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 ty. Gender, tu jest wiktymizacja. A... Su... Kurczę, nie ma tego. Nie mogę znaleźć tego dokumentu. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś na czacie wie, o czym mówię i ma link do tego dokumentu, to bardzo byłbym wdzięczny. E, clue jest takie. O, 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 to może być ten artykuł. Clue jest takie, że... Um, widzicie? I kurczę, to jest, pra, to jest problem z tego, że nie, że, że nie mam czasu kompletować swojego swojego własnego zestawienia, żeby móc te rzeczy przyciągać z tego. Klucz jest takie, że idacja samobójstwa występuje w 57% dzieci doświadczających dysforię, doświadczających dysforii płciowej i spada do poniżej 1%, jeżeli tym dzieciakom... Nie, przepraszam. Spada do jednocyfrowej liczby procentowej, jeżeli e, jeżeli dostają blokery hormonów, tak? Oczywiście tam wchodzą inne czynniki, na przykład takie jak prześladowania e, os, e, młodych osób transpłciowych, etc., etc., natomiast ta ideacja samobójcza spada i to dość dramatycznie spada, jeżeli, jeżeli e, jakby e, osobom doświadczającym dysforii uda się uniknąć e, jakby zmian ciała związanych z hormonami. I to jest, to jest jedna z kluczowych rzeczy. Potem drugie ważne badanie jest takie, że e, <śmiech> e, liczba osób, które żałują, e, które, które żałują e, tranzycji e, jest na poziomie chyba 0,07 u transpłciowych mężczyzn i 0,03 u transpłciowych kobiet. E, Jakby upewnię się jeszcze. Eee, jakby... Eee, ogólnie te statystyki są bardzo wskazujące na to, że tranzycja dla osób faktycznie do, 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 do e, doświadczających dysforii... Eee, o, jest. Eee, O, mam nawet, mogę, pokażę wam na ekranie, bo zapomniałem, że nie pokazuję wam ekranu. Zobaczcie, tutaj jest, to jest, to jest zbiór 27 różnych badań przeprowadzonych na grupie prawie 8 tysięcy transpłciowych osób, i a, um, które przeszły dowolnego rodzaju um, operacje um, korekty płci. I z tej grupy to poziom, poziom żalu, tak, regret rate po, po przejściu przez tę operację wynosił 1%. 1%. Połączcie sobie, te, połączcie sobie to ze statystyką wskazującą, że dramatycznie obniżamy liczbę samobójstw i pomyślcie sobie, czy warto, czy warto, warto podawać osobom, młodym osobom transpłciowym najpierw blokery hormonów, a potem pozwalać im w wieku dorosłym na tranzycję? I teraz zawrócimy do książki Abigail Schreier, ponieważ książka Abigail Schreier jest obrzydliwym, niesamowicie gównianym paszkwilem. I uwaga! Dlaczego? Dlatego, że książka Abigail Schreier, mówiąca o tym, że dużo osób żałuje tej tranzycji i dużo osób jakby, dużo osób cierpi po tej tranzycji, bazuje na danych z pojedynczego raportu, który został 
jakby opublikowany w dzienniku naukowym Princeton bodajże, a potem został wycofany jako po tym jak, po tym jak e, jakby zarzucono mu nienaukowość. Został wycofany jako publikacja naukowa e, i przywrócony jedynie jako, e, jako e, takie no, niewiarygodne badanie. Tak? On wisi na stronie niestety, ale, ale jakby nie jest wiarygodnym badaniem. I w tym artykule sprawdzano czy Osoby transpłciowe żałują tranzycji w taki sposób, że przeprowadzono internetową ankietę na grupie dla rodziców osób transpłciowych, która jest bardzo mocno transfobiczna i rodziców się zapytano, czy ich dzieci żałują tranzycji. Nie zapytano się osób faktycznie dotkniętych tym tematem, zapytano się rodziców. I z, jak się być może możecie domyślić w tym momencie, e, znacznie większej ilości odpowiedzi sugerujących, że ten żal występuje, wyciągnięto wniosek, tranzycja zła, transpłciowość zła, krzywdzi nam dzieci. I dlatego ja się tak odpalam, jak słyszę kurwa o Schreier i słyszę o tym, że e, jakby... To jest książka, która kurwa o czymkolwiek informuje. Tylko, że Szymon, który ewidentnie nie chce prowadzić uczciwej dyskusji na ten temat i ewidentnie nie chce zapodać się z faktycznymi badaniami dotyczącymi zmian na przykład w ideacji samobójstwa, nie podejmie tego tematu poza pierdoleniem o tej książce, co robił, co robi tutaj, bo będzie siedział i kurwa słuchał, jak Ziemkiewicz wychwala Schreier i co robił półtora roku temu, czy rok temu, kiedy rozmawiał z gejem przeciwko światu i też pocili się nad tą samą książką. Kurwa mać, no. O, ja nie platformuję faszystów, o, zobaczcie, Ziemkiewicz. To nie było niestety przetłumaczone, ale analogiczna książka, bo Schreier pisze o dziewczynkach, a analogiczna książka o chłopcach, kiedy Harry stał się sali, nie pamiętam w tej chwili nazwiska aktora, autora, to akurat wyszło po polsku. I jak się rozmawia, zresztą ja potwierdzałem to z różnych powodów, rozmawiałem z lekarzami, oni się oczywiście dzisiaj boją w ogóle wypowiadać publicznie, bo jest, jest terror jest taki, że wiedza medyczna po prostu jest, no, w Hiszpanii nauczyciel powiedział, że biologicznie są tylko dwie płcie, nauczyciel od biologii wyleciał ze szkoły z pracy za, za to stwierdzenie, więc lekarze się boją. To może bycie, kurwa, e, naukowym szurem e, jest, e, jest jakimś powodem, żeby cię wypierdolić z pracy. Ponieważ konsensus naukowców, po raz kolejny to powiem, ponieważ ewidentnie może powtarzać to w kółko, e, jest taki, że płeć nie jest binarna, tylko jest spektrum. I jakby... E, e, jakby... E, Wiemy o tym, że różne manifestowanie na przykład drugorzędnych cech płciowych a jest bardzo, 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 bardzo dużym problemem. A, I e, no. Płeć nie jest binarna. Spektrum płci istnieje. Są kobiety, których ekspresja płci sugeruje, że, że mogą być mężczyznami. Są mężczyźni, których ekspresja płci sugeruje, że mogą być kobietami. Wywodzi się to bezpośrednio z biologii. Nikt się nie musi malować, strzyc. Po prostu tak jest. Już sam fakt, że niektórzy mężczyźni nie są fizycznie w stanie wyhodować zarostu, a inni są bardzo jasno wskazuje na to, że nie ma jednorodnego rodzaju mężczyzny. Ale spójrzmy na drugą książkę, którą Kujkiewicz wyciągnął. When Harry became Sally. A książka stała się bestsellerem, kiedy, kiedy ukazała się po raz pierwszy. 
A jakby... W lutym 2021 książka została pierwszą zbanowaną w ramach nowej polityki walki z mową nienawiści na Amazonie, e, który sprzedał 3 czwarte wszystkich książek, który sprzedaje 3 czwarte wszystkich książek sprzedanych w USA. E, ten ruch był, e, został skrytykowany przez e, National Coalition Against Censorship e, na to, i, i Toma Cotona. E, który, który jest republikańskim senatorem. E, 12 marca w odpowiedzi na e, list od czterech innych senatorów Amazon wyjaśnił, że, firma nie, że ich firma nie będzie sprzedawać książek, które prezentują e, tożsamości LGBTQ jako choroby psychiczne. Anderson wzbrania się przed, opisywa- przed, przed tym, że jego książka opisuje osoby transpłciowe jako chore psychicznie. Jego własna hipoteza opublikowana w USA Today, że... Aha. A, no właśnie, bo tu jak zwykle było Think of the children! Think of the children! Które jest strasznym, strasznym gunwem. Ja się teraz będę napić. Ależ mi odpala to gówno, no. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze się bawicie i kurwa trans rights, queer rights, będziemy jechać do końca, a faszyści nie przejdą. zwanej dysforii płciowej, czyli takiego schorzenia, które polegało na tym schorzenia, na takiej odmienności, takiej sytuacji, kiedy zdarzającej się w jakimś tam ułamku procenta przypadków, że człowiek czuje się, po prostu rodzi się mózg innej płci, nie z ciało w Moją odpowiedzialnością jest mieć stałe nerwy, wiecie? No to prosty przykład. Ludzie, którzy padli ofiarą tej dysforii, po wielu tam się robiło staranne testy, bo... Padli ofiarą, tak, ponieważ jest to kurwa choroba jak, jak COVID. Bardzo często y, tu coś zupełnie inne zaburzenia psychiczne powodują takie poczucie, że ja nie jestem tej płci, która biologicznie jestem, więc jak oni to już medycyna się nauczyła odróżniać. Faktycznie nikt nie przypisał ci bu- płci potwora przy urodzeniu się, więc zgadza się. Jeżeli stwierdzono, że rzeczywiście mamy taki przypadek, no operacja, tak? I po operacji zmianie płci. Jeżeli ktoś to urodził się jako kobieta, czuł się mężczyzną i po tej operacji stawał się mężczyzną, to chciał być bardziej męski niż mężczyźni z urodzenia. Taka normalna sytuacja. I odwrotnie. Kobieta urodzona w męskim ciele stawała się kobietą, stawała się bardzo kobieca. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z zatrzęsieniem przypadków, pominąwszy ten drobny procent, który istnieje, bo to jest jakby stała wtedy, mamy do czynienia z zatrzęsieniem przypadków ludzi, którzy chcą zmienić płeć, ale nie chcą być wcale tą drugą płcią. Chcą uciec przed swoją tożsamością. Chcą być nie wiadomo kim. Chcą być niebinarni. Chcą być jakimiś cudakami, prawda? Bo, bo... Wiecie, to jest tak, że jak jestem zdenerwowany, to mam w głowie... To mam w głowie dużo um, takich... Mam dużo takich myśli, która, która, które nie, nie, nigdy nie powinny wychodzić e, na głos. Nigdy nie powinny wychodzić e, jakby na, na, na żywo, nie? I... E, kiedyś, kiedyś jakby moim odruchem było mówienie, wiecie, przymiotnika od, 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 od słowa na P, nie? jak ktoś mnie zdenerwował i się nauczyłem tego nie robić i nauczyłem się jakby um, jakby nauczyłem się, że moja złość nigdy nie może przybierać takich form, ale jak słucham tego człowieka, to mam ogólnie taki poziom agresji i złości, że że choćbym miał dostać w pierdol od Ziemkiewicza, to i tak bym się na niego w Robloxie rzucił, nie? Ja nie muszę wygrać. Ja muszę zareagować.
Wiecie co? Nawet mam coś, co chciałem wam pokazać. O, poczekajcie chwileczkę. Gdzie to było? Jezus, ale mam, ale mam dziurę w głowie. Miałem konkretnie w głowie coś, co chciałem wam fajnego pokazać i... Bo wydaje im się, że w ten sposób uciekną przed swoimi psychicznymi problemami. I to jest zjawisko w jakiś sposób no, w ogóle charakterystyczne dla zachodniej cywilizacji, która właściwie zaczęła się wstydzić swojej tożsamości. Już się nie czuje sobą, nie jest dumna z siebie, przeciwnie, jest, jest zawstydzona. No, Abigail Schreier podaje, że miażdżąca większość przypadków dziewczynek, które zgłaszają się na kurację hormonalną i, i, i pozwalają się przerobić w dzieciństwie na chłopców, czy na właściwie raczej właśnie na, na nie. Prawie znowu powiedziałem tą złą rzecz. Jebnij się w głowę, ty kretynie. Nie dziewczynki, niekoniecznie chłopców. To są białe dziewczyny z, z klasy średniej. Dla, czyli, czyli dlaczego? Bo białe jest w tej chwili w Ameryce najbardziej atakowany, najbardziej stygmatyzowany. I to jest tożsamość, która boli, więc one chcą... Nie. Dlatego, że są możliwości finansowe i społeczne, żeby tej tranzycji dokonać. Na przykład w czarnej kulturze istnieje bardzo duża, du, duża homofobia, nie mówiąc o transfobii, w związku z czym ta tranzycja jest kulturowo bardziej mniej wykonalna. Może tak. Chcą uciec od tego, żeby, żeby nie być atakowane, żeby nie być traktowane jako sprawcy wszystkich nieszczęść w dziejach ludzkości, no bo wiadomo, że wszystkie nieszczęścia sprawili biali, więc teraz chce się przeciwko temu uciekać. No długo by mówić, ale ten mechanizm wyrzekania się tożsamości, szukania innej tożsamości u nas ma akurat taki wymiar postkolonialny, natomiast on nie jest, nie jest wyłącznie Wiecie w co? postkolonialnych. Jest... Wiecie co? Ale ja chciałem zrobić tak. Eee... Uh, abusing vulnerable. Myślę, że to... Ja oczywiście nie chcę wam mówić, że, 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 że powinniście, powinniście coś zrobić z tym wideo, ale wrzucam wam link, żebyście wiedzieli, jakie wideo oglądamy. Wiecie, żebyśmy uczciwie mogli je obejrzeć. Również tam na zachodzie. Znaczy, tak, no tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy padło, tak naprawdę. I yy, znaczy, yy, wydaje mi się, że to też nie jest do końca takie proste, jak zostało tutaj przedstawione. Znaczy, fakt, że Abigail Schreier właśnie bardzo yy, zwraca uwagę, yy, raczej yy, zwraca uwagę, że to, że to nie jest oczywiście żaden świadomy proces, prawda, z, z perspektywy, z perspektywy tych dzieci czy coś takiego, tylko zwraca uwagę, że angażowanie się w status jakiejkolwiek mniejszości, prawda, yy, daje bardzo często dodatkową uwagę dodatkowych, nie wiem, znajomych, którzy nagle chcą się zaopiekować też zdobywając punkty, prawda, poparcia tam za, za, za otroszczenie kogoś tam. Ile, ile macie punktów, przyznajcie się. Ile macie punktów poparcia? Jak tam, jak tam, wiecie, transfobii was zdemaskowali. Szymon, zajebiście robisz transfobię. Jakby przypominam ci, że mówię, że nie jesteś ekspertem. Bardzo, bardzo kurwa podkreślałeś to, że nie jesteś ekspertem. i Bardzo nie chciałeś rozmawiać o danych, więc może zamknij ryj. Bo widzę, że na promowanie faszysty niestety i tak już jest za późno. Tak lepiej, kto się liczy.
jeszcze i tak dalej. I znaczy tak, ja o ile bym się zgodził, że ta otoczka kulturowa, która się wokół tego kręci, jest bardzo często, ma bardzo niewiele wspólnego ze samym zjawiskiem dysforii płciowej, prawda? Natomiast też to też nie, nie wiem, czy bym to się zgodził, nie wiem, czy bym się zgodził z uciekaniem, z uciekaniem od własnej tożsamości do czegoś innego, ale to jest trochę. To jest pa, trochę pa, 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 transfobia! Nie jest, nie jest takim szczególnym ekspertem. Natomiast mam jedną taką kwestię a propos do samej książki, bo tutaj poruszaliśmy głównie samą, samą tą pierwszą część o tej demokracji. I, I ja nie czytałem wcześniejszych parę książek i odniosłem trochę wrażenie, że być może ta książka jest też w dużej mierze dla ludzi, którzy te pierwsze książki czytali. Bo mam wrażenie, że jest tam sporo takich rzeczy, które albo są pewnego rodzaju skrótami, albo. To brzmi zupełnie jakby jak pipeline, taki pipeline promujący pewne idee, które mogą doprowadzić do krwawych przewrotów, krzywdy i mordowania ludzi. Zupełnie jakby te książki były wydawane regularnie, żeby podtrzymać tę nienawiść, nie? wychodzą już z przyjmowania pewnych, pewnych uprzednich założeń. I na przykład mam takie tutaj taką, taką pewną wątpliwość, ponieważ jest no, w co najmniej kilku miejscach w książce jest taki zarzut, jest taki, są takie segmenty poświęcone wątpliwości we wnioski naukowców, tak? ponieważ są stwierdzenia, że oni wiele razy byli przekupywani, wiele razy się mylili, co oczywiście też jest prawda, prawda? Natomiast nie jestem do końca pewien, jaki, jaki wniosek ma wi- czytelnik odebrać od tego, no, ponieważ na przykład no, jest takie zdanie, że wszyscy wiedzą, że z tymi wyrokami naukowców to jest pic na wodę. Co to dokładnie znaczy, chciałbym się dopytać i jak właściwie czytelnik powinien zinterpretować coś takiego? No to, że nauka to nie jest jakieś objawienie spisane i nie można powiedzieć, nauka mówi to i to. Nauka jest to pewna technologia. Technologia myślenia, jak to ładnie powiedział Janusz, Czy się na Zajdla będzie por- powoływał? W sumie nie jestem kurwa zdziwiony. Zajdel, świętej pamięci, to jest taka technologia, która pozwala ludziom nietwórczym na, na, na twórcze działania. Hmm. I, i, i ta, tę technologię stosując, można do różnych wniosków dochodzić, ale. Szymon, co ty do kurwy nędzy robisz? Ja się tak grzecznie pytam, co ty do kurwy nędzy robisz? Technologia pozwalająca niekreatywne... Co to jest za pierdolenie? Teraz już będziemy się w anaukowość bawić? Szymon, ty nie jesteś tak jebniętym człowiekiem jak ten koleś. Dlaczego ty, kurwa, wpuszczasz takie gówno na swój kanał? Czy ty chcesz, żeby było więcej faszoli? Bo właśnie promujesz, kurwa, faszoli, typie. Ogarnij dupę. Zawsze jest jakiś naukowiec dysydent, który uważa, że ci inni poszli złą drogą. Bo inaczej nasza wiedza o świecie by się nie rozwijała. Nie ma takiej. No w końcu jakieś tam gremia naukowe przyjmują zasadę, że głosują większością głosów. No to niczego nie gwarantuje, bo bardzo często się okazuje, że to jeden Kopernik miał rację, a nie cała reszta naukowców. Gdyby kiedyś prawda, nauka wyglądała tak jak dzisiaj, no byśmy do dzisiaj musieli wierzyć, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, ponieważ większość ludzi przekonywało doświadczenia, a nie skomplikowane wyliczenia matematyczne, zresztą musiały być nagięte, bo przecież Kopernik cały czas zakładał, że planety się poruszają po okrągłych orbitach równokolistych i na epicyklach tak zwanych, w związku z czym te, 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 te nie do końca mu wychodziły te wyliczenia, bo dopiero Kepler wpadł na pomysł, że może to nie są koła, tylko elipsy i wtedy dopiero hmm. mechanika wszechświata Układu Słonecznego zaczęła funkcjonować. Więc jeżeli ktoś przywołuje jako argument, że naukowcy mówią coś, no to już jest to dla mnie wątpliwe, ale ten, to, to nie jest akurat dla mnie ważne w tej książce. Słucham? Słucham? Co, 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 co tu się właśnie stało? Że jak, że jak ktoś mówi, że naukowcy coś stwierdzają, to jest... To jest... Nie, Szymon po prostu uważa, że nie ma ludzi, których nie należy platformować. To jest powód. To bo ja akurat zdaje się, że tam mówimy a propos tych tak zwanych zmian klimatycznych. Czyli znaczy, nawet niekoniecznie to, również, ale, ale to, nawet nie. No, tak, i ja, ja mówię, że to nawet jeżeli przyjmiemy założenie, że ten raport IPCC to jest wszystko prawda obiektywna i udowodniona, co wątpię szczerze mówiąc, ale powiedzmy, no to też okazuje się, że... Wnioski, jakie z tego są wyciągane, są dokładnie sprzeczne z założeniami. Czyli no, tak jak, tak jak e, w przywoływanym 
Nie często w filmie Inside Job, prawda, wielcy, wybitni ekonomiści, nobliści, profesorowie się pojawiają, którzy zapewniali całym autorytetem nauki, w tym wypadku ekonomii i tych nobli przez siebie posiadanych, że nie można stracić na kredytach typu subprime, co prowadzili do katastrofy finansowej, ponieważ tak naprawdę to po prostu brali kasę z banków, które na tych kredytach spekulowały i pisali im to, co, 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 co chcieli bankierzy. No podejrzewam, że to się nie zmieniło i w innych naukach też mamy. No, to jest przysłowiowa Adam, wojna tak. masła z margaryną. Który koncern sobie kupi naukowców, to oni mu udowodnią, że albo masło jest zdrowsze, albo że margaryna jest zdrowsza. No. Tak, ja, ja się tutaj... Oczywiście, że nauka jest pewnym procesem. Posłuchajmy, jak odbija tę piłeczkę Szymon. I to nie jest tak, że jak jedna rzecz została ustalona, to nie można tego podważać, coś takiego, bo to w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście tutaj się, tutaj się całkowicie zgadzam, ale czy to nie jest jednak tak, że nauka prezentując pewne konstrukty, które w założeniu mają przede wszystkim pozwalać przewidywać pewne wydarzenia, prawda? Czy przewidywać wyniki pewnych działań, czy to nie jest tak, że pomimo y, oczywiście niedoskonałości tego procesu w wielu dziedzinach to jest najlepsze, co mamy w danej kwestii, a, i, y, a w wielu kwestiach zdecydowanie... Y, Lepsze wręcz bym powiedział na pewno niż tak zwany chłopski rozum, który też jest wielokrotnie, mam wrażenie, w książce przy, przywoływany, który oczywiście ma swoje no, bardzo użyteczne zastosowania, ale wydaje mi się, że do pewnego rodzaju bardziej złożonych zjawisk y, używanie chłopskiego rozumu, bo ostatecznie z naukowcami to nigdy nic nie wiadomo, wydaje mi się jednak... Y... Jak ty, kiedy mówiłeś o transfobii Szymciu? Znaczy, przepraszam, przepraszam, nie, ty nie mówiłeś o transfobii, ty jakby nie jesteś specjalistą. Nieco nietrafione po prostu. Gdzieś tam na pewno odpowiedź jest na skrzyżowaniu tych dwóch metodologii, bo, bo po prostu to, co... Odpowiedź na kurwa problemy świata jest na skrzyżowaniu chłopskiego rozumu i wybranych przez tego kurwa kretyna e, rozwiązań naukowych. Dziękuję za donate'a, Pączek co mówią naukowcy, też musi być oceniane i to musi być jednak oceniane w, w kontekście jakiegoś zdrowego rozsądku. Nie, w kontekście tak zwanego peer review, ty absolutny klaunie. Na przykład, czy samo sobie nie zaprzecza. No nie trzeba być wybitnym naukowcem, żeby zauważyć szwindel, jeżeli mówi się, że dwutlenek węgla jest przyczyną katastrofy i trzeba zatrzymać emisję dwutlenku węgla. Dobra, powiedzmy. Teraz się urodziło, odkąd Bezos z Gatesem zainwestowali w technologię zamienników mięsa, to się okazało, że metan jest jeszcze gorszy od dwutlenku węgla. Ale to też głupia sprawa, ponieważ przy okazji walki z dwutlenkiem węgla postawiono na gaz, a przy wydobywaniu gazu to metan w atmosferze to to, co krowy z przeproszeniem wypuszczają. Dobra, bez przeproszenia. No, co się robi, że główne źródło metanu to hodowla? Nie, główne źródło metanu. W metanie dość ważny jest ten węgiel. to wydobycie gazu ziemnego, bo przy okazji właśnie idzie w atmosferę od cholery metanu, więc trochę sobie zaprzeczono. No ale powiedzmy... Ten czy on kurwa uważa, że... Przepraszam, przepraszam, jakby... Czy on wie, że ropa wydobywana z ziemi nie, nie ma... Nie ma... Um, nie, jest, nie jest po prostu CO2. Nie jest, nie jest po prostu... Po prostu... Um, to nie działa tak, że ropa to jest CO2, CO2, CO2 i koniec. To nie, nie jest skondensowane CO2. Że węgiel to nie jest CO2, tylko C. Ale CO2 jest produktem na przykład spalania tych substancji w tej jebany kretynie. Węgla, tak? No to co robimy? No to nie emitujmy dwutlenku węgla. To co robimy? To budujmy elektrownie atomowe. Jest to jedyna metoda uzyskiwania energii bez spalania, całkowicie bezpieczna, najczystsza ekologicznie, jaką sobie można wyobrazić. Tak? A co się robi z odpadami, żeby było czysto eko ekologicznie? Ja nie jestem przeciwny atomowi. Ale kurwa, jak chcemy rozmawiać uczciwie, to może rozmawiajmy uczciwie. Czy na szczycie w Glasgow ktokolwiek wspominał o elektrowniach atomowych? Jeśli tak, to w kontekście, że nie wolno ich budować. Zamiast tego się robi głupoty, buduje farmy wiatrowe, które powodują zwiększenie emisji dwutlenku węgla. Buduje fotowoltaikę. Udowodnij to. Dawaj.
Daj te liczby. Porozmawiamy o liczbach, a nie o tym, że jesteś kurwa błaznem. Forbes przedstawia raport, w którym wskazuje, że są wyliczenia sugerujące, że na każdą kilowatogodzinę wyprodukowanego o Jezusie Ocie, co ty robisz? Na każdą godzinę wyemitowanego na każdą wyemitowaną kilowatogodzinę produkuje się 11 gramów CO2 44 gramy przy energii słonecznej 450 gramów przy gazach naturalnych i 1000 przy węglu I jakby ten poziom emisji oznacza, że praktycznie nie ma emisji. Za to z odpadami radioaktywnymi na razie nie umiemy sobie w ogóle radzić i niestety są bardzo poważne problemy z tym, że nie możemy, że, że, że nie możemy nic z tymi odpadami zrobić. Stany mają gigantyczny problem ze składowaniem odpadów, bo nie ma zgody na to, żeby utworzyć jakieś jedno miejsce stałego przechowywania. No, no Stany na przykład nie mają pączek. I No dobrze, tylko kto ma, kto ma dużo elektrowni atomowych? Mało tego, jakby potencjalne niebezpieczeństwa związane z jakby awaria, awaryjnością elektrowni atomowych sprawia, że są budowane na krótszy czas niż wiele innych obiektów i ten, tego czasu się mocniej przestrzega. I jakby ja atomu naprawdę nie hejtuję, ale nienawidzę kurwa takich kłamców. ...która też powoduje potworne zwiększenie emisji dwutlenku węgla, tylko że po prostu produkuje się te materiały w Chinach i ta tam się emituje dwutlenek węgla, więc Zachód może głuparznąć i udawać, że, że oni walczą, z, zmniejszają emisję w ten sposób, bo ją po prostu przenoszą do, do Azji, nie tylko do Chin. No i, i, i tak dalej. I w tym momencie no, coś się, delikatnie mówiąc, nawet taki głupek jak ja widzi, że coś się to nie zgadza, że tu mówią, że dwutlenek węgla to zło, a jednocześnie okazuje się, że w ogóle nie chodzi o dwutlenek węgla. Chodzi o stawianie wiatraków, farmy wiatrowe, które są zresztą katastrofą ekologiczną pod wieloma, wieloma innymi względami. Temat na długą. Te, ja o tym książ książce trochę wspominam, ale nie to jest tematem tej książki. Zostawmy e, jasne. Coś innemu. Tak, znaczy, natomiast ja chciałbym zwrócić jednak uwagę tutaj, że o ile stwierdzenie na przykład, że na pewnych wnioskach naukowych buduje się politykę, prawda, i, i angażuje się w działania polityczne, które bardzo często są sprzeczne z, faktycznym, z faktycznymi zaleceniami, jakie mogą by płynąć ze środowiska naukowego i niechęć środowisk rzekomo zatroskanych o ochronę klimatu do elektrowni atomowych, która też gdzie niegdzie jest widoczna, bo to też nie jest tak, że wszyscy czy coś takiego, no ale jest widoczna, prawda, Greenpeace, który rzekomo jest bardzo zatroskany o planetę, jednocześnie zwalcza i robi czarne energii jądrowej. To jest oczywiście wszystko prawda, ale to nie jest to samo, mam wrażenie, co no tak, brak zaufania do polityków, którzy podpierają się autorytetem naukowców, próbują coś zrealizować, to chyba nie jest dokładnie to samo, co brak, co brak zaufania do nauki samej w sobie, czy do, czy, do, czy, do, czy do tego, że jak tutaj wszyscy wiedzą, że z tymi wyrokami naukowców to pisna wodę i znajdowanie jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś elementu pośrodku. Ja tutaj sobie pozwolę przeczytać tak króciutko fragment, który sobie zaznaczyłem na temat pojęcia postępu, ponieważ to w pierwszej połowie książki pada, że pojęcie postęp samo w sobie narzuca ocenę, tak naprawdę nie dającą się zweryfikować, że coś, co teraz jest lepsze... Nie... Przepraszam, 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 przepraszam. Eee, jakby... Eee, Pączek, a propos tego, co mówisz, o tym, jak tutaj radzimy z, elektro... z przechowywaniem odpadów radioaktywnych, eee... <śmiech> Komisja Europejska się z tobą nie zgadza. Komisja Europejska mówi, że musimy założyć trzy, trzy miejsca permanentnego przechowywania odpadów radioaktywnych do 2025 roku. I jakby to będą pierwsze permanentne miejsca przechowywania elektrowni odpadów jądrowych. Pierwsze w Europie. Więc e, nie, atom nie jest bezproblemowy. Jak ty się rozciągasz dzisiaj, co? niż coś dawniej. Oczywiście w kwestiach materialnych doświadczenie zdaje się takie rozumowanie potwierdzać. Samochód porusza się szybciej od Rydwanu, a samolot nie dojrze jeszcze szybciej na dodatek w powietrzu. Ale dlatego, dlaczego to, że szybciej ma oznaczać lepiej? Wypadnięcie z Rydwanu skończy się skręceniem barku. Wypadek samolot, samochodowy to śmierć, a spadający samolot jeszcze zburzy domu, w który trafi. Dlaczego zakładamy, że postęp to szybciej, a nie bezpieczniej? Industrializacja na pewno sprawiła, że ludzkość stała się dużo bardziej produktywna, ale zarazem... Czym powinniśmy jeździć Rydwanami? To jest, to jest ta sugestia. 
Czy, czy, czy jakby konkluzja tego jest taka, że powinniśmy jeździć rydwanami? Nani the fuck? naprodukowała niewyobrażalną dla poprzednich pokoleń liczbę społecznych nieszczęść. Kilka marnych strzelanin w miasteczku Dodge City tak strząsnęło ówczesnymi bogobojnymi Amerykanami, że okrzyknęli je miastem bezprawia, a całe y, progra- pogranicze nazwano dzikim zachodem. Dziś w cywilizowanych metropoliach w ciągu kilku godzin dochodzi pewnie do większej liczby napadów, pobić, morderstw i wszystkich innych przestępstw niż na całym tym dzikim zachodzie przez rok. Postęp? Zgódźmy się, że po prostu zmiany. Zmiana jak... A może zamiast o liczbach bezwzględnych porozmawiajmy o relacji per capita. Porozmawiajmy o tym, ile statystycznie popełniono przestępstw na głowę na Dzikim Zachodzie, przy niskiej populacji. Może, może, może o procentowych liczbach porozmawiamy, a nie o kurwa liczbach bezwzględnych dla dwóch nieporównywalnych miejsc, Zarówno w czasie, jak i przestrzeni, ponieważ porównujemy co dziki zachód do miasta, do współczesnego miasta i... Co to za pierdolenie? Jak dobrze pójdzie, rozwiązuje jakiś problem, ale zaraz się okaże, że stworzyła kolejne. I ja mam wrażenie po prostu, że ten fragment jest bardzo dobrym zobrazowaniem tego właśnie, jak się podchodzi do pewnych kwestii na no, ten przytaczany w książce chłopski rozum, prawda? Ponieważ to jest oczywiście w sensie spójna argumentacja, tylko że no, pytania na zasadzie, dlaczego szybciej to jest lepiej. No jak się spojrzy właśnie na przykład na dane, to się okazuje, że to, że ten samochód jedzie między dwoma miastami dużo, dużo szybciej niż wóz, okazuje się, że szybciej można dostarczyć produkty, szybciej można prze, prze, przewieźć, nie wiem, chorego, szybciej można coś załatwić. I to się zwiększa na produktywność, zwiększa się na powiększanie zasobów, na bogactwo fizyczne jakichś konkretnych. Uwielbiam, jak prawicowcy, kurwa, wszystko sprowadzają tylko i wyłącznie do bogactwa, a jakikolwiek dobrostan ludzi jest nieważny. Znaczy, przepraszam, nieekonomiczny dobrostan ludzi. Tych osób na, na, na produktywność. Na przykład takie, sam, takie same rzeczy jak podawanie samolotu, który jak spadnie, to jeszcze zburzy dom, który trafi. No ponownie, to jest intuicyjnie poprawne, że samolot może być bardziej niebezpieczny, bo może większe szkody w, w, zrobić, ale jak się spojrzy na dane, to samoloty w przeliczeniu na ilość pokonanych kilometrów są dużo bezpieczniejsze niż samochody na przykład. I z perspektywy pilota najbardziej, największa szansa, że umrze w trakcie swojej pracy jest na drodze od domu do, do, do lotniska, jak jedzie samochodem. Dużo więcej wypadków jest właśnie samochodowych niż samolotowych. Tak samo z y, przemocą. Oczywiście, że jak się spojrzy na przykład na ostatnie 20 lat, to mamy wzrost przemocy w wielkich miastach, na przykład na zachodzie Europy, prawda? Ale jak się spojrzy na 200 lat wstecz, to ilość aktów przemocy w krajach cywilizowanych znacznie spada, więc to życie jest właśnie obserwacje albo naukowe, albo jakieś badawcze, to nie musimy wchodzić w stricte jakieś science, prawda, angielskie, wykazywało, że są mierzalne, są mierzalne zja- Naprawdę ciekawe, dlaczego Ziemkiewicza nie, wpro- nie wpuścili do UK. Bardziej mnie ciekawi, dlaczego go wpuścili z powrotem do Polski, szczerze mówiąc. Po chuj on swoje dziecko wysyła na uczelnię. Przecież tam tylko kłamstwa i nauka jest. Same złe rzeczy. Jim ma pewnie nie ma. Zjawiska, po których można stwierdzić, że ludzie są bardziej produktywni, zarabiają więcej, mają, nie grozi im głód, za coś tam jeszcze i żyje, żyje się bezpiecznie, mierzalnie bezpiecznie i wygodnie. To nie znaczy, że to nie generuje dodatkowych problemów, ale patrząc na to, w którym kierunku ludzie nawet sami migrują, że tak powiem, i, i do czego dążą, wydaje mi się, że duża ilość tych problemów można ją bez problemu określić jako nie po prostu zmianę, tylko jako właśnie postęp w, tym, w tej zmiany na lepsze. I wydaje mi się, że w tego typu kwestiach to właśnie takie podejście na to, intuicyjne podejście tego, wydaje mi się być znacząco drugorzędne w stosunku do podejścia analitycznego. Bardzo dziękuję za wnikliwe wczytanie się w mój tekst i polemikę. Oczywiście to muszą już widzowie i czytelnicy oceniać, kto ma rację, ale... No... A to jest piękny zabieg polegający na tym, że nie potrafię odpowiedzieć merytorycznie na, na, na to, co mi powiedziano. Niech widzowie i czytelnicy ocenią. A może niech nie oceniają, może kurwa przedstaw swoją linię rozumowania. Ja, ja bym tego nie nazwał starciem po zejściu jakiegoś tam intuicyjnego i analitycznego. Pan po prostu przyjmuje pewne kryteria, które są kryteriami w jakiś sposób dowolnymi. Że na przykład, że ludziom się życie, żyje lepiej, więc, więc jak lepiej, no to jest postęp. A bo ja wiem, parę lat temu by się z panem wszyscy zgodzili. A teraz akurat mamy właśnie... falę taką odwrotną, która zaczyna nam wmawiać i to jest największy problem władców obecnego świata, o których trochę ta książka też jest, bo właśnie chodzi mi o to, jaki tu nowy system powstaje, taki neofeudalny. I teraz okazuje się, że z strony ideologia nagle idzie, jest transmitowana do masy zupełnie odwrotna, że już jesteśmy zbyt bogaci, że już jesteśmy nam za dobrze, że mamy przestać się dobrze odżywiać, że mamy przestać latać samolotami, jeździć samochodami, że w ogóle... 
A, bo dobrze odżywiać nie znaczy zdrowo. Znaczy, że mamy nie wpierdalać hamburgerów. To jest to, to, to jest to dobre odżywienie. Nie pomylcie się, mu nie chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi. Powinniśmy wrócić do tyrać na plantacjach i wrócić do maksymalnie skromnych uposażeń, bo, i tu są dwa wyjaśnienia teoretyczne i prawdziwe, we, 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 we. wrócić do maksymalnie skromnych uposażeń, dla mnie, w ogóle powinniśmy wrócić do tyrać na plantacjach i wrócić do maksymalnie skromnych uposażeń, bo... Śmiem kurwa twierdzić, że nikt z przodków Ziemkiewicza nie tyrał na plantacji. Ale to też jest zakamuflowany rasizm, bo mu tak naprawdę chodzi o to, że lewactwo wmawia czarnym, że jakby dalej jest im źle i że lepiej by im było, jak wrócą tego. To jest, to jest, to jest ta narracja, tylko on tego nie powie. To jest znowu the quiet part out loud. O, i tu są dwa wyjaśnienia teoretyczne i prawdziwe, no, jak sądzę. To, to formalne to jest właśnie, że trzeba planetę ratować, bo planeta zaraz zginie, jeżeli my będziemy tacy bogaci, jacy jesteśmy i tak sobie będziemy żyć i dzieci rodzić i tak dalej, bo to też jest propaganda depopulacji tak zwanej. A prawdziwe wyjaśnienie jest takie, że jakby ten postęp, o którym pan mówił, osiągnął z punktu widzenia... Mm, władców świata i ich zysków osiągną właściwie swoje granice. Do pewnego momentu bogactwo się tworzyło, tworzyło, wydawało się, że w nieskończoność. A to okazuje się, że teraz jest problemem, jak zamknąć pulę bogaczy i jak to bogactwo świata podzielić, tak żeby wróciło ono do, do warstwy jakiejś przywódczej, warstwy wyższej, no takich neofeudałów po prostu, czy wręcz... Do kurwy nędzy, ty jebany błaźnie! Chodzi o to, że coraz więcej bogactwa jest wyprowadzanych poza obrót monetarny. Coraz więcej pieniędzy, mimo tego, że pieniądze są systematycznie dodrukowywane, znajduje się w rękach ludzi, którzy nie obracają tymi pieniędzmi, tylko je kumulują. I jest to mała grupa. Jest to mała grupa ludzi, która de facto wymusza na nas drukowanie kolejnych pieniędzy, ponieważ ich wartość jest zamknięta w kamieniu jest niemożliwa do wprowadzenia z powrotem do obiegu. I kurwa mać. Kto jak kto, ale neofeudałowie dorabiają się jak skurwy syn. Problem nie są neofeudałowie, problem nie są kurwa władcy tego świata, problem jest to, że ludzie tutaj w tym kraju i w innych kurwa krajach, także tych super rozwiniętych, wciąż przymierają mimo tego pierdolonego dobrobytu głodem. Ty absolutny śmieciu. Problem jest to, że globalna północ powoduje katastrofę za którą cierpieć będzie przede wszystkim, ale nie wyłącznie, globalne południe, które było przez wieki eksploatowane przez globalną północ. Problem jest to, że w całkowitych emisjach USA dalej prowadzi, ponieważ industrializacja USA nadeszła szybciej niż reszty świata i w związku z tym oni mieli dużo dłuższy rozbieg do tego, żeby wyprodukować masę śmiecia. Tymczasem nie tylko USA nie chce naprawić sytuacji, a jakby naprawić sytuacji, która jest obecnie, ale też bardzo chętnie zrzuca winę na kraje trzeciego świata, które próbują dojść do tego poziomu dobrobytu, na którym kurwa globalna północ w tej chwili jest. Produkujemy dość żywności, żeby wykarmić wszystkich głodnych, ale nie chcemy ich karmić. Jedna osoba zarabia 36 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. A w tym czasie 42 miliony osób nie mają co jeść. Szymon, wprowadziłeś skurwysyna i faszystę. 
na swoją platformę. I wiesz co? Odszczekuje wszystko. Odszczekuje swoje przeprosiny. Pierdol się. To ty przyczyniasz się do propagowania takiego śmiecia. Do rozpowszechniania takiego gówna, jak to, które wypływa spod palców i z ust tego, tej karikatury człowieka. Pośpiewaj sobie, kurwa, z nim dalej, śmieciu jebany o nienawiści. A potem zdziw się, że robię to, co teraz robię. Zdziw się, jak to kręcę hejt na ciebie. Siedzicie sobie, kurwa, we dwóch i odczłowieczacie ludzi. Snujecie, kurwa, anaukowe, ohydne teorie. Ale potem będziesz zgrywał obrażoną księżniczkę, która jest tak źle, bo myśleć głębiej mówi do mnie. Ej, Szymon! Propagujesz faszyzm. Pan pucha, to ty masz zamiast mózgu, ty kurwa błaźnie jebany. Spierdalaj. Właścicieli niewolników. Także to jest no, pojęcie postępów. To jest taka fraszka Jerzego Leca, Stanisława Jerzego Leca, tak jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, że się pomyliłem w tej chwili jego imiona, więc, więc Lec napisał, że jak, czy jak kanibal je nożem i widelcem, to czy to jest postęp. I to jest, wydaje mi się, zgrabnie ujęty problem, nad którym tutaj, który tutaj próbujemy usaczyć. Ja rozumiem, ja się ponownie zgadzam całkowicie z tezą, że to jak dzisiejsze elity próbują kierować tym, może nazwać, nawet nazywać postępem rzeczy, które niekoniecznie leżą w czyimkolwiek interesie niż ich samych, to jest jak najbardziej słuszna ponownie obserwacja, którą... Na przykład co? Co z rzeczy nazywanych postępem jest, kurwa, w, korzy w interesie tylko elit? Dawaj, Szymciu. Napierdalasz. Kurwa, możesz zacząć od dowolnej rzeczy, która jest postępem tylko dla elit. można jak najbardziej zauważyć. Natomiast też bym się nie zgodził, że to, jak mierzymy postęp, jest kwestią całkowicie dowolną, czy że można to ujmować. Na pewno można to na różne sposoby obejmować. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na 200 lat wstecz, to że taka, taka obserwacja, taka liczba, że umiera teraz znacznie, znacznie mniej dzieci. Wydaje mi się, że to jest w miarę obiektywny, obiektywny miernik postępu, tego, że postępu ku dobremu, tak? w sensie tego postępu poprawnie, poprawnie rozumianemu. Po prostu wydaje mi się, że, że jednak są pewne mierniki. No jebane elity tylko, tylko do własnej korzyści propagują, kurwa, mniejszą śmiertelność niemowląt które są względnie obiektywne w tej kwestii. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do jeszcze, do jeszcze jednej kwestii i to teraz trochę zahaczę też o tą kwestię, o tą kwestię transgenderyzmu, prawda, i do, o, odwoływania się do pewnych, do pewnych bardzo złożonych kwestii, które ponownie na pewno da się tam znaleźć liczne problemy i próby wciskania jakiejś ideologii tam, gdzie, gdzie nie, niekoniecznie ona musi być. Natomiast też y, 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 chciałbym zauważyć, że na przykład, na przykład na stronie 255 możemy przeczytać taką, taką rzecz, że Naukowcy oczywiście nie są w 100% zgodni co do przyczyn homoseksualizmu. Wielu nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności dziedziczne, ale decydującą rolę w cudzysłów zwichrowaniu popędu, dziś oczywiście nikt już nie waży się tak tego nazywać, przypisują czynnikom środowiskowym, szczególnie w okresie dojrzewania. I to jest takie zdanie, które jakby się chciało przyczepić, to być może technicznie rzecz ujmując dałoby się znaleźć pewne elementy prawdziwe, ale jest ono, jest ono mam wrażenie, sformułowane w sposób, który może kompletnie niepoprawną, niepoprawną nową wizję w czytelniku wywoływać. Bo na przykład wielu naukowców nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności dziedziczne. No to nie jest do końca prawda, znaczy właśnie badania nad bliźnię, tak jednoznacznie pokazują, że element genetyczny, element dziedziczny jest niedeterminujący w 100%, ale ewidentnie wyraźnie zauważalny. Podobnie, to nie znaczy, że nie będzie jakichś kolejnych badań, które może lepiej jakoś to jeszcze wyjaśnią, ale obecnie mamy bardzo, bardzo ewidentnie, nie spotkałem się z, nie spotkałem się z jakimś wyraźnym podważaniem tego, że genetyka ma jednoznaczny wpływ na występowanie pewnych predyspozycji do rozwijania homoseksualizmu. I ponownie przykład to są właśnie...
Nawet mi się nie chce tego mówić. Ktoś miał jakieś kurwa pytania? Homoseksualizm jest naturalny. Występuje w organizmach nie będących tylko ludźmi. Płeć biologiczna jest spektrum. Możemy to stwierdzić po wielu rzeczach. Na przykład ja wiem, że prawicowcy nie lubią tego, bo, 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 bo jakby jest to dla nich mutacja, ale po istnieniu osób interpłciowych. Wiemy to po, po tym, że wiele organizmów nie jest jednoznacznie męskich albo żeńskich. Po tych wszystkich rzeczach jesteśmy w stanie określić naukowo, że rzeczy związane z osobami wierowymi nie są naszym wymysłem, tylko pochodzą z natury. Są kurwa lewice, które zachowują się jak lewy i są w stanie nawet wyhodować e, no, grzywę. Właśnie badania na bliźniakach, gdzie ta, ta korelacja jest wielokrotnie, wielokrotnie większa niż, 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 niż w ludziach nie, nie posiadających tych samych, tych samych genów. A stwierdzenie takie jak to, że wpływ na rozwijanie się homoseksualizmu mają czynniki środowiskowe. To jest oczywiście prawda, tylko że głównym powodem... Szymon, jesteś pierdolonym homofobem i transfobem. Jeżeli ktoś by szukał tego kanału z jakiegoś powodu, którego, nie wiem, nie przychodzi mi w tej chwili, znaczy tego wideo z jakiegoś powodu, który zupełnie nie przychodzi mi do głowy, to, 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 to macie link. Na obecny stan wiedzy. To jest prawda, że to, że to jest nadal badane i to są pewne wątpliwości, ale głównym czynnikiem środowiskowym z tego, co, z tego, co, co się teraz twierdzi, na rozwijanie się tych skłonności, jest gospodarka hormonalna w łonie matki. To jest czynnik środowiskowy, nie jest genetyczny czynnik, tylko to jest, jak, jakimi hormonami zostanie dziecko zalane w, w czasie rozwoju prenatalnego. I to owszem jest czynnik środowiskowy, ale to na pewno nie jest czynnik wychowawczy. I to nie znaczy, ja nie mówię tutaj, że czynniki wychowawcze nie mają znaczenia, ponieważ są, tak, są, 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 są badacze, które twierdzą, że nie można tego wykluczyć, prawda, i tak dalej, to wszystko jest badane, ale to, jak jest to sformułowane w tej książce, mam wrażenie, że yy, po prostu wywo może wywołać u osoby, która nie ma, że tak powiem, jakiegoś większego zrozumienia tego tematu, kompletnie, kompletnie odmienne, po, ponownie, pomimo iż być może poprawne, tak intuicyjne, czy tak na chłopski rozum wrażenie, to jednak kompletnie odmienne od tego, jakie jest to stanowisko naukowców w tym temacie. I ja nie mówię, że to stanowisko naukowców to jest prawda objawiona. Możliwe, że będą jakieś nowsze, lepsze badania, które lepiej to przybliżą, ale w tego typu eksperckich dziedzinach wydaje mi się ponownie, że takie intuicyjne, chłopsko-rozumowe podejście się raczej, raczej wyczerpuje w porównaniu do tego podejścia, które stara się w miarę możliwości po prostu, po prostu przybliżać, to, przybliżać to naukowo. 
nie do końca rozumiem, co ma pieniądze zarzucać, szczerze mówiąc, bo jakby mówi pan, że to wszystko prawda, ale nieprawda. Znaczy tak, ponieważ bo, bo stwierdzenie, stwierdzenie, że yy, wielu nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności no tak dziedziczne, jest. ale to sugeruje to, że jakaś część naukowców żeby stwierdza, że w sumie nie wiadomo, ale być może, no bo wielu nie wyklucza, coś takiego sugeruje. Tymczasem yy, ogromna, może raczej, najnowsze badania w tej kwestii, yy, jako główną, jako główną przyczynę, jako główną, jako główne... Yy, yy, to jest te, teoria hormonalna, która pochodzi z... Yy która jest wałkowana od lat 70. Natomiast nie jest dobrze e, natomiast nie jest dobrze udokumentowana e, jakby nie jest dobrze udokumentowana i, i nie ma żadnych podstaw w nauce. Nie spotkałem się z kimś, kto by podważał te, nie spotkałem się z badaniami, które by podważały wpływ genetyki jednoznaczny na y, y, większą szansę rozwija- na większą... Jestem w stanie zrozumieć Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego się nie spotkać. Wystarczy nie sprawdzać żadnych badań i nie spotykasz żadnych, które się z tobą nie zgadzają. Kurwa, to jest naprawdę potężna moc mózgu. Jesteś najpotężniejszy, stary. Świetna robota. Szansa rozwijania się skłonności. To, to nie jest to samo, co wielu nie wyklucza. Znaczy, tak. Większość się zgadza, to nie jest to samo, co nie wyklucza. Mam wrażenie po prostu. Przede wszystkim, no to jest, jest to jakaś kłótnia osłówka, no to znowu muszą to ocenić czy ten... Nie, kurwa, nie jest kłótnią osłówka, ty jebany błaźnie, bo konsensus naukowy nie jest przeciwieństwem wielu nie wyklucza. Jeżeli ktoś się poczuje zachęcony moją książką do zgłębiania tematu, to bardzo mnie to ucieszy. Książka za, za, zahacza, bo z natury musi zahaczać o bardzo wiele różnych tematów, ale troszkę nie, się pan książka... myli, bo zdaje się pan sądzi, że ja sobie tak, no może pana udało mi się oszukać w ten sposób, że ja lubię przybierać taką pozę chłopka roztropka, który sobie sam wszystko wymyślił, ale proszę mi wierzyć, że ja trochę wiem, jaki jest stan badań na ten temat lekarzy, naukowców, którzy mm-hmm, się tym zajmują. Mm-hmm. Wiem też, jak ten stan badań jest zdeformowany w, w świecie mediów ze względu... Jakieś, jakieś na, na, nazwiska dotyczące badań, jakieś osoby, które przeprowadzały te badania? Ktoś, kto, e, ktoś, kto, kto, kto jest w stanie potwierdzić twoje pozycje? Dawaj. Na politykę, właśnie ze względu na to, że ludzka seksualność stała się przedmiotem polityki, co uważam za bardzo zły wpływ tradycji purytańskiej, wiktoriańskiej. Hmm, hmm. Seksualność ta miała wpływ na politykę. Może gdybyście, kurwa, nie mordowali gejów wyjebani faszole, to nie miałaby wpływu na politykę na zachodnie społeczeństwa. W naszym katolickim kraju mieliśmy zawsze dużo zdrowsze podejście, że twoje życie intymne jest twoją sprawą prywatną, a nie sprawą publiczną i polityczną. Dlatego u nas nie było Oscara Wilda, dlatego u nas nie zaszczuli Alana Turinga, dlatego u nas nie było afery Ulensberga i dlatego również... No tak, jeżeli nie mamy, nie mamy gejów i osób transpłciowych, to, 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 to nikt ich nie zaszczuwa. Kurwa, kolejny, kolejny big brain move właśnie w tej chwili nie przyjmują się u nas parady równości i tego typu zachowania, które wytworzyły się na zasadzie... Tak? Ile... Tak, operacja Hiacyn swoją drogą. A jakby... Ile było parad równości w tym roku? Jakby... Zobaczmy sobie, jak się parady kurwa równości nie przyjmują. Swoją drogą, ta warszawska była bardzo fajna w tym roku. Okej. Okay. Pełne podsumowanie sezonu. A... 19 marszów równości w Polsce. Dere. Właśnie na zasadzie wajchy po prostu, odbijania się od ściany do, do ściany. Natomiast tutaj tak naprawdę to naukowcy oczywiście się spierają. No pan mówi według najnowszych badań. Najnowsze nie znaczy, że są trafne, bo czasami jest tak, że najnowsze się jednak okazują nietrafne. Ale oczywiście wszystkie te czynniki, o których mówimy, mają wpływ i spierają się naukowcy, jak bardzo się mają. Przede wszystkim ten spór jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo potocznie się mówi homoseksualizm, ale to nie jest. Są różne rodzaje, że tak powiem, różne odcienie homoseksualizmu i czym innym jest taki, nazwijmy to, twardy homoseksualizm, a czym innym to, co seksuolodzy nazywają zachowaniami homoseksualnymi, które mogą mieć różne stopnie nasilenia i które bez wątpienia są właśnie bardziej kulturowe, bo to z badań wynika, że...
Dajcie te pytanie. Ale stopień tolerancji społeczeństwa i przyzwolenia na to bardzo, bardzo zmienia jakby sytuację. I w, 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 wszystko to byłoby no, akademickim tematem, gdyby nie, tego, że, gdyby nie to, że zrobiono teraz z tego politykę właśnie wskutek tego wiktoriańskiego, purytańskiego dziedzictwa, że jesteś w jakiś sposób winien swojej seksualności. No. Jest naprawdę najlepsze źródło, jakie można sobie wyobrazić, to jest tak zwany Chicago Survey, to są badania z Uniwersytetu Chicagowskiego, który już to robi, chwalić Boga, chyba od 30 lat, robi bardzo rzetelne badania na temat zachowań ludzkich, seksualnych, jak one się zmieniają. To jest raczej dość dostępne, można tam nawet sporo na stronach internetowych znaleźć. Natomiast niewątpliwie właśnie pokazuje to, jak w jak szalbierczy sposób się manipuluje tym wszystkim, w jaki różnie się to używa. No, pojawił się po prostu ruch pewien, który był w jakimś sensie no, kolejnym takim ruchem odwołującym się do krzywd doznanych w przeszłości na podobnej zasadzie, bo tam te zachodnie społeczeństwa mają dużo winy wobec swoich homoseksualistów, tak jak wobec kolorowych, jak wobec krajów, które kolonizowały, prawda? I... Kolorowych? Wow. No to... Here we go! I ten ruch od razu został wykorzystany jako nośny ruch, tak jak swego czasu skądinąd zrozumiałe rewindykacje robotników, którzy chcieli żyć lepiej, ale niekoniecznie chcieli wcale, żeby ktoś stworzył Związek Radziecki. To znaleźli się cwaniacy, którzy uznali, że na tej sile, jaką stanowi krzywda ludu, to oni dojadą do swoich celów. Nie no, faktycznie byłoby im, kurwa, dwa, dramatycznie lepiej, gdyby pozostali w, pod carem. Car, kurwa, by im tak dobrze zrobił, że klękajcie narody i tylko ci źli, co ich co ich oszukali, to, 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 to są źli. Co to jest, kurwa, za, za żart z człowieka, no? I tutaj nic się nie zmieniło. No. Ja też podkreślam to, bo to jest bardzo ważne, że ruch LGBT ma tyle wspólnego z homoseksualizmem, co ruch komunistyczny z robotnikami albo ruch feministyczny z kobietami. Oni wykorzystują pewien napęd, wykorzystują pewne hasła, ale tak naprawdę mamy ten sam jakby stempel rozpoznawczy, który mieliśmy we wszystkich ruchach lewicowych. Czyli jak mają, oni mają teorię, z której wynika, że jakaś grupa społeczna powinna ich oprzeć, poprzeć i teraz trzeba tę grupę uświadomić. Tak jak przychodzili do Polski i okazało się, że polscy robotnicy nie popierają komunizmu, bo się bardziej czują Polakami niż robotnikami, niż klasą robotniczą, albo bo się bardziej czują katolikami nawet niż klasą robotniczą. I cała teoria ze wszech miar słuszna o kandydę potłuc. I to samo, jeżeli mamy rozmawiać o LGBT, no to mamy to samo. No. Mamy ruch, który mieni się reprezentantem społeczności LGBT w Polsce. Zaraz, zaraz. Jeżeli wziąć poważnie ciekawego Sarwy, to mamy od pół miliona do może miliona ludzi w Polsce, którzy się czują homoseksualistami, a co najmniej 300 tysięcy według tych najostrzejszych kryteriów do powiedzmy 700 tysięcy. To w takim razie ruch, który ma reprezentować taką społeczność, byłby ruchem potężnym, a jest ruchem reliktowym, szczątkowym i wiszącym wyłącznie na ogromnych pieniądzach, jakie dostaje z zachodu. Obciąć te pieniądze... W jakich kurwa pieniądzach z zachodu? Co ty bredzisz, typie? Gdzie są te pieniądze? Gdzie, 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 są, gdzie, gdzie, są, gdzie są te pieniądze? Kto, kto, kto mnie płaci? Ja bym chciał, kurwa, żeby mi płacił. Nie musiałbym się rozliczać z moją społecznością, mówiąc hej, zobaczcie, zarobiliśmy w tym miesiącu już 1300 zł, to prawie kiedyś będzie mnie stać na to, żeby czynsz zapłacić. Co ty, kurwa, typie bredzisz? Jebnij się w głowę, co? Ale tak mocno, w Robloxie. Ten pajac, kurwa, siedzi i mu tylko potakuje. Bo... Nie dostałem, nie dostałem... Ee... Jakoś przewód Sorosza, ani teraz, ani wcześniej. Ogólnie słabo z tym przewami. Ale wiecie, kto dostaje dużo przelewów? Od... Ordo Spierdolis na przykład? Którzy są powiązani z brazylijską sektą? No i z Kremlem oczywiście, ale z brazylijską sektą też. Ludzie, którzy taką śmieciową propagandę uprawiają. Sądzę, po pięciu dniach nie ma żadnych, nie ma w ogóle, nie, nie funkcjonują żadne lambdy, żadne kampanie przeciwko homofobii i tak dalej, wszystko zdechło. Bo nie ma to społecznego poparcia, nie ma to społecznego zakorzenienia. Więc to jest jedna z rzeczy ważnych tutaj, że y, argument naukowy, jak wracamy, no dla mojego pokolenia nic nowego, przecież nam wbijano w łeb, że komunizm jest naukowy, że to jest komunizm naukowy. Myśmy się śmieli, był taki żart, że y, właśnie komunizm Marksa i Engelsa nie jest naukowy, bo naukowcy by to na szczurach najpierw prze, prze, przećwiczyli, a nie na ludziach. No ale, ale no, staram się wsiąść. <śmiech> Proszę wyjaśnić, tak, dlaczego te, te, tę pozycję przyznano nauce takiego oberargumentu, yy, który no, tak naprawdę no, jest nadużyciem, ale to, to, to już zostawiam do uznania czytelnikom. Ja bardzo naprawdę to nie jest żaden z mojej strony 
reklamowy chwyt, tylko ja zawsze to powtarzam, że ja nie chcę, żeby mi ludzie wierzyli. Ja chcę, żeby ludzie w mnie wierzyli, nie wierzcie to, co pisze i to weryfikowali. Bardzo nie proszę, wierzcie rzucić mu. do Google, proszę sprawdzić, zobaczyć, zastanowić się nad tym, to ja będę głęboko szczęśliwy. Wcale się nie czuję jakimś facetem, który jak pan Michnik prawdę objawione rzuca i ponieważ ja jestem wyrocznią moralną, to wy wszyscy macie w to wierzyć. Nie, ty jesteś generalnie rzecz biorąc człowiekiem, który aktywnie rozsiewa gówniane teorie spiskowe i jakby szurską antynaukę, więc nie, nie można cię nazwać wyrocznią. Można cię nazwać nie, śmieciem, a można cię nazwać e, e, szurem, a można cię nazwać, nie wiem, faszystą, ale nie wyrocznią. Nie wyrocznią. Zgadza się tutaj. I jak najbardziej to, co tutaj padło, że oczywiście to jest prawda, że sam homoseksualizm, same skłonności homoseksualne, same zachowania homoseksualne to niekoniecznie jest to samo, prawda? I pewne mogą być bardziej mediowane przez kulturę, inne mniej. I tak samo to zjawisko, że podejście takie bardzo przepraszające, uniżające się i tak dalej, i tak dalej w anglosferze wynika w dużej mierze z poczucia winy do pewnego stopnia uzasadnionego, prawda? Do te, po tym, jak traktowano homoseksualistów tam jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a próba rzutowania tego na Polskę jest to taką bardzo, no, że tak powiem, widoczną wielokrotnie próbą przenoszenia amerykańskich czy brytyjskich realiów na realia polskie, gdzie nie ma ich w ogóle nigdzie zaczepić i między innymi, być może, być może między innymi też tak naprawdę te, te ruchy nie mają u nas jakiegoś ogromnego poparcia, ponieważ... Może nie widzicie. Jak to z tymi Amerykanami jest? Jak to z tym, że się nie da na polski grunt przenieść jest? Gdzie, gdzie, gdzie się nie da? A Willi, um, zapewniam Cię, że amerykańskie społeczeństwo jest bardzo konserwatywne. A niestety to, jak dużo do powiedzenia mają ewangelicy, e, sprawia, że, jest, że, że, że tam dzieją się bardzo niezdrowe rzeczy. Ja wiem, że, że jakby funkcjonuje taka wiara, że um, jakby u nich to jest dobrze, u nas to jest źle. Ale to jest główno prawda. A jakby to, 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 to jest bullshit. USA to jest Polska tylko bogatsza. I jakby to do jakiego stopnia Amerykanie jakby propagują właśnie te konserwatywne wartości jest niewyobrażalne. Jakby w latach 90. Amerykanie wysadzali w powietrze kliniki aborcyjne. Takim zbrzydła aborcja. Stonewall, które doprowadziło do powstania jakby dzisiejszego Stonewall i dzisiejszych parat równości, jakby było reakcją bezpośrednią na to, że jakby no niestety mamy mamy oni mieli społeczeństwo, w którym można było trochę więcej protestować. W których była mniejsza szansa, że za, za protestowanie ktoś cię odstrzeli. To jest, to jest ta różnica, która sprawiała, że w Stanach był, e, był e, jakby e, w ogóle doszło do tej rewolucji, a, do, a u nas ona dopiero do, dochodzi. To jest ta różnica. Ona nie ma nic absolutnie wspólnego z tym, że my jesteśmy e, e, konserwatywnym społeczeństwem, a tam ci nie. Nie no, patronem tej akcji był... E, patronem tej akcji był e, ten... E, tatuś Jaruzelskiej, która oczywiście jest niewinną dziewicą, nie, która została niepokalanie poczęta i, i wiecie, wszystko najlepiej.
no bo, bo ludzie być może nie do końca wiedzą, za co właściwie mają przepraszać, ponieważ, ponieważ no, nikt tam nie połował, nikt tam nie połował tych ludzi jeszcze. Przerwę, ale tutaj możemy się odwołać do klasyka, czyli pana Roberta Biedronia. On wydał, mm-hmm. nie pamiętam tytułu, ale w której ze swoich książek cytowałem, on wydał taką broszurę właśnie o tym, gdzie napisał, że no w Polsce niestety, zwracam uwagę na słowo niestety, niestety w Polsce homoseksualiści nie byli nigdy prześladowani i wyodrębniani prześladowaniami jako grupa, przez to tak trudno ich dzisiaj zorganizować, bo nie mają nawyku tego. No to jak działać, to, 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 mówię, tak. że niestety nie byli prześladowani, no to chyba wszystko wyjaśnia. Tak, no tutaj się, tutaj się akurat zgadzam, no, że niektórzy bardzo, bardzo ubolewają. Lepiej się po pleckach dalej. Że, 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 że te prześladowania są nie takie, jak sobie, jakby sobie wyobrażali. Dobrze, ja myślę, że też możemy przejść w tym momencie do pytań od patronów, którzy w kilku miejscach mają bardzo moim zdaniem ciekawe, ciekawe rzeczy, a zaczynając od takiego może troszeczkę czegoś lżejszego i na, rozła, i na rozładowanie, a mianowicie, które z Pana opowiadań science fiction uważa Pan za najlepsze i dlaczego? Śpiąco królewny, zdecydowanie. Właściwie jest to już taka mikropowieść. Gdyby tam włożyć porządny trzeci akt do środka, to byłaby to pełna powieść albo i scenariusz na być może niezły film. Dlaczego? Nie, bo mi się udała. No, wydaje mi się, że ma dobrych bohaterów, dobrze się czyta, a przy tym dużo się sprawdziło. No, mamy wojnę na Ukrainie. Adam, jakby to jest troszeczkę tak, że PRL był konserwatywny, ale po prostu na pewne rzeczy przymykał oczy. A, a no... W tej chwili po prostu tego przemykania oczu jest mniej, nie? To jest przede wszystkim to. Nie, mamy. <śmiech> mamy. Mamy rozpad na zachodzie taki mniej więcej, jak tam jest opisany. Mamy. Mamy, mamy potęgę mediów. No, no mamy. No ale jeżeli chodzi o opowiadania, tak, to, to, to zdecydowanie to właśnie. Dobrze. Kolejna osoba pyta, takie tutaj bardziej troszkę złożone, złożone pytanie. Jest pan człowiekiem z bogatym słownictwem, talentem pisarskim i nawet kiedy się z panem nie zgadzam, to nie można panu tego odbierać. Jednakże nagle, gdy wchodzi pan na Twittera, to jakby wchodził jakiś demon. Wręcz, tutaj cytuję, hamskie odzywki poniżej talentu. Skąd się bierze taka zmiana i czy nie jest pan przez to mniej przekonujący dla ludzi, którzy nie są pana zwolennikami? Trudno powiedzieć, że skąd się... No przekaźnik jest przekazem, jak napisał On nie chce przekonywać tych, którzy już nie są przekonani. To, to, to jest prosta odpowiedź. Asyk, no, jeśli ma się do dyspozycji 128 słów, czy tam 128 no. znaków, przepraszam, czy w tej chwili jest to chyba 240 znaków, no to trzeba formułować inaczej i ostrzej. No, tak samo jak pewnie w czasach przed mediami społecznościowymi mówiłem innym językiem, jak byłem na sesji naukowej na uniwersytecie, a innym językiem, jak wódkę piliśmy z kumplami. No. Więc po prostu staram się używać różnych języków stosownie do, do potrzeb i, i do miejsca. A to, że wszystko to jest dwuznaczne, tak, bo oczywiście ktoś tam, kto zna tylko parę moich tweetów i to zmanipulowanych, bo jakoś tak z tych ponad 30 książek... One jak tylko, jak tylko yy, Rafałek naciśnie wyśli, to już są zmanipulowane. Po prostu ten Jack Dorsey siedzi i tam mu przepisuje kurwa te tweety, nie? I, i, I z tysięcy artykułów, które napisałem, to największą popularność w, w, wśród moich zdeklarowanych wrogów zrobiły dwa, trzy tweety, z których w dodatku oni cytują tylko połówki. Bo, te, bo, bo, bo co jest ciekawe, ja zwracam uwagę, jeżeli o tym mówimy, no e, nigdy żadnego wpisu mi nie usunięto. Przy tym, jak Państwo wiecie, każdy wie, kto się z tym zetknął, jak obsesyjnie czuła jest cenzura Facebooka czy Twittera na punkcie mniejszości, wzywania do przemocy, hate speechu i tak dalej, to żaden z tych tweetów, które są wyrwane z kontekstu i pokazywane jako przykład jakiegoś straszliwego chamstwa Ziemkiewicza, żaden z nich nie został uznany, mimo że były notyfikowane i ja dostawałem maile od administracji, że sprawdziliśmy ten wpis, nie znaleźliśmy żadnych naruszeń naszych standardów. No więc jest to jakiś argument, że też te tweety może nie są tak straszne, jak się, jak się Państwu wydaje, ale jest prosta sprawa, no nie czytać moich tweetów, czytać moje książki. To wtedy... Tak, ale to też mam się ja nie wiem, może, może to jest kwestia, że tak... Willy, e, nie do końca. W sensie, ja absolutnie nie chcę mówić tylko do przekonanych. Nigdy nie jest to moim celem. Ale są tematy, w których po prostu nie odpuszczam. Zdjęto <grym> cię z UK. No, z Facebooka nie, ale z UK owszem. Skurwa, jesteś tak, tak zjebany, że nawet Turf Island nie chciało cię przyjąć, no. No co? Tutaj po klatku trochę, tak? No nie? Tu, tu lepiej, dobrze. Tak, no, może to jest zbyt duże narzędzie promocyjne, ale w pozorom tak naprawdę chyba nie trzeba wchodzić w tę dyskusję na Twitterze. I, i, ja ja mam, mam dość ograniczone, że tak powiem, ograniczoną opinię na temat tego, czy z nich cokolwiek dobrego wynika. Ale, no, ale rozumiem, że, że to też jest jakieś narzędzie generowania. generowania, no to jest generowania tak, zasadzie, że tak oczywiście jest to wielki problem, jak funkcjonować w tym zawodzie, w którym ja funkcjonuję, hmm. bo oczywiście można się zamknąć w wieży. Kości... Zawód szur słoniowej i nie schodzić poniżej pewnego hmm. poziomu, ale ja, ja, ja nie jestem tym typem pisarza, którego satysfakcjonuje pisanie do szuflady. Ja chcę docierać do ludzi, to nawet nie chodzi o tylko że, o, o zarobki, no bo wiadomo, że za książkę sprzedaną w dużym nakładzie się dostaje więcej. Czy Czajkow jak najbardziej jest tak źle, żeby o nich tak mówić? Rozmawialiśmy wczoraj między innymi o BBC, która robi paskudne rzeczy, nie? Nie, chcę podrzeć papier. I mu nie pozwalam. Już urwał kawałek papieru. 
E, poeta wyklęty. No, trochę tak. Więcej pieniędzy niż za niszową, ale po prostu potrzebuję, szukam cały czas wyjścia z jakiejś tam bańki, w której się nie próbuję zamknąć, więc z kolei szturchanie tej bańki pewnymi nawet brutalnymi, krótkimi, zwięzłymi stwierdzeniami, które dają mi rozgłos, daje też pewną szansę, że wskutek tego rozgłosu ktoś, kto dotąd o mnie nie słyszał, usłyszy. Weździe, weźmie książkę i zobaczmy, opowie sobie, Przestań. zobaczmy, co ten straszny facet, który jest tak potworny i straszny, co on tam takiego strasznego napisał. Ja myślę, że to też jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie. Także, także bardzo dziękuję z mojej strony. Dziękuję, tym bardziej, że to widzę, u mnie się ściemniło strasznie. Tak, tak, troszkę... Lamp nie wynaleźli po stronie, po stronie Szurowskiego. A Szurkiewicza. E, Willi, ja się dzisiaj bardzo odpaliłem i ja totalnie za to przepraszam. To jest jakby naprawdę, nawet, nawet słuchając tego pierdolenia tego e, e, no e, jak to się nazywa? Hmm? Widzicie? Ten człowiek go społecznika. Nie byłem tak wkurwiony jak jak teraz. Eee, nie, jest, jest za co przepraszać. Słuchajcie, jakby ja nie chcę, żebyście, jakby ja, ja, ja tak jak wam mówię, żebyście mnie łapali za słówka, żebyście mi zwracali uwagę, żebyście mi mówili, kiedy robię, zrobię coś złego. Ja uważam, że nie powinienem się tak odpalić eee, tego. Jedną rzecz, którą powiedziałem, eee, nie będę już jej powtarzał, absolutnie, absolutnie nieakceptowalne. N nie ma, nie ma opcji, żeby takie wypowiedzi z mojej strony były akceptowalne. I ja jest mi wstyd, że, że się tak odpaliłem, że, 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 że się tak wkurwiłem. Nie, nie tłumaczmy tego, nie rysujmy tutaj obrazka, gdzie ja jestem Jezusem, i, a, a oni są źli, bo jakby e, we mnie ta złość siedzi, ale jeżeli próbuję z wami rozmawiać i rozmawiać z wami o budowaniu wspólnotowości, rozmawiać z wami o budowaniu Wspólnego parasola, jakby gdzie, gdzie, gdzie żyjemy, funkcjonujemy razem, gdzie robimy dobre rzeczy, to nie ma miejsca na taki język. Ten język musi być bardziej utemperowany, ten język musi być, on może być, on może być jakby agresywny, obronnie, ale on nie może być taki. I ja bym chciał, żebyśmy się rozumieli w tej kwestii. Jak ktoś, jak ktoś mi pisze, że ma problem z takimi ostrymi wyzwiskami, ja się zgadzam, bo ja popełniam błędy i jakby też moje pierwsze wideo były dużo bardziej no dużo więcej sobie pozwalałem. I im więcej was tutaj jest, tym na mniej sobie pozwalam. Tym jakby bardziej staram się kontrolować. Dlatego, że nawet mówiąc do, wiecie, teraz 45 osób, w szczycie było dzisiaj 50, co jest dla mnie szokiem, tak? Dwa miesiące temu to było, jak do 30 dobijało, to był cud. Ale mówiąc nawet do takiej grupy ludzi, potem do ludzi czasem kilkuset, czasem tysiąca z kawałkiem na, na Netflix na YouTubie, ja czuję pewną odpowiedzialność za to, jak do Was mówię i jaki przekaz kreuję. My mamy prawo być wściekli. My powinniśmy, powinnyśmy być wściekli. Absolutnie. Zupełnie nie ma, nie ma tutaj jakby co tłumaczyć, że nie, nie można być wściekli. Nie, nie, nie. To, to, to zupełnie nie o to chodzi. Ale my nie możemy skłonić się ku temu samemu językowi, na który oni sobie pozwalają, dlatego, że wielu przed nami rozwiązało właśnie ten problem w taki sposób, że teraz są, teraz musimy o nich też mówić jako o zbrodniarzach. Ta sama złość, ta sama chęć jakby um, walki o prawdę, o dobre wartości, o wiecie, o te wszystkie rzeczy, które na, należy war, walczyć, kończy się potem niewyobrażalną krzywdą. I jeśli nie da wytłumaczyć. To jest tak samo jak z osobami, które, które jakby cierpią na, na, na jakieś problemy, problemy psychiczne, tak? Ja się zmagam z, z depresją i moja depresja bardzo często właśnie też e, manifestuje się przez złość. Jakby to jest, to jest e, moja, e, mo, mo, moja droga komunikowania, pokazywania, sygnalizowania 
tego, że, że czujesz na przykład zagrożony. Ja, się, ja reaguję złością, nie reaguję chowaniem się pod kołdrą, ja reaguję złością. Więcej bluźnie wtedy też, nie? Ale to jest troszeczkę tak, że ja z jednej strony właśnie mam tak, a z drugiej strony no potencjalnie to mnie odcina od ludzi, a nie pozwala mi łatwiej do nich mówić. A jeżeli ja zrobię coś okropnego, dlatego że, że moja depresja e, jakby to spowodowała, to co? To ja jestem nagle zwolniony z odpowiedzialności? Bo depresja? Nie. I dlatego uważam, że, że, że absolutnie nie możemy, nie możemy mówi, mnie wybaczać tego, że e, ja jestem, e, że, że ja bluźnię, tylko dlatego, że jestem po, 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 po tej konkretnej stronie. Nie? Po tej stronie, z którą się zgadzamy. Zgadzacie. Jak panować nad złością w rozmowach z takimi ludźmi? Eee, to jest nauka, wiesz, Adam? To jest, to jest proces. Jakby... Eee, niestety dwa ostatnie materiały Szumana bardzo mnie, bardzo mnie zirytowały i eee, bardzo jakby wyprowadziły mnie z równowagi, dlatego że ja się czuję bardzo eee, taką, eee, wiecie... Mamą, mamą, mamą kurą, jeżeli chodzi o tematy osób LGBTQ. Czuję, że, że, że jakby jeżeli ktoś ma do wyboru kopnąć mnie albo osoby queerowe, to niech kopie mnie. Co jest niezdrowe. Jakby to, to, to też tak. Natomiast po prostu mam, mam szersze plecy i ja mogę z wielu tych tematów wyjść, podczas gdy osoby queerowe nie mają tej opcji, żeby, żeby powiedzieć, dobra, to dzisiaj nie jestem queerem i dzisiaj te prześladowania czy, czy, czy mowa nienawiści mnie nie dotyczą. No, nie ma takiej opcji, nie, nie da się tego zrobić. A, I jakby a, w związku z tym a, ja, ja, ja chcę przejmować, ja chcę, ja, ja chcę chociaż kilka strzałów przyjąć na siebie, żeby, żeby nie wiem, wy osoby, które tutaj jesteście w mojej społeczności, żeby nie musiały, nie? I, i, I stąd też jest moja, moja taka, taka agresja i taka chęć do obrony. Ja się łatwiej nakręcam, łatwiej odpalam przy tych tematach właśnie dlatego, nie? A, natomiast wiecie, no zobaczcie, dzisiaj wy zrobiliście coś fajnego i zrobiłyście coś fajnego, tak? Dzisiaj powiedzieliście, powiedzieliście, ok, dobra, to zróbmy przerwę od tego, poglądajmy sobie, poglądajmy sobie e, jakieś, jakieś głupotki i to było, to było dobre, tak? Widzieliście, że ja też, ze mnie też dużo ciśnienia zeszło, mogę wam powiedzieć o czymś, o czym się jaram, więc e, e, jakby e, to jest tak, że, że e, te rzeczy działają, nie? I jakby ja bym chciał, żebyśmy my razem przy współpracy doszli do takich zachowań, które będą zdrowe, które będą zdrowe dla mnie, które będą zdrowe dla Was i które pomogą wszystkim czuć się trochę lepiej, nie? Ja by, chciałbym, żebyś pogadał z czymś na ten temat jak ten film. A... Nie jestem przekonany, czy, czy, czy jest powód do tego. Szymon nie będzie, jakby to, o czym przekonała mnie ostatnia debata, to jest to, że Szymon nie poświęci czasu, żeby rozmawiać o faktach. On nie chce rozmawiać o danych naukowych. On może sobie zapisać jakieś dane naukowe na karteczce i je przeczytać z karteczki i potem powiedzieć o, zobacz, tutaj, tutaj mam takie dane, ale jak potem zaczniemy rozkładać te, te same dane na czynniki pierwsze w sposób, w jaki, w jaki on się nie przygotował, to, to po prostu nie, nie, nie będzie kontynuował tematu, powie, że nie jest ekspertem i będzie, kurwa, robił Mountain Bailey, nie? Eee... 